அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைய மைண்ட் வேர் மைண்ட் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு நம்முடைய நிகழ்ச்சி எழுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது கவிதை களம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு கவிதை கேட்டு அதனால சரி இன்னைக்கு கவிதை களம் வச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டமிட்டு இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு பதினஞ்சு பேர் கம் பேர் கொடுத்துருக்காங்க பட் வந்திருக்கிறது கம்மி தான் பார்ப்போம் ஆஹ் இடையில வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில கவிதை காலம் ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு வாய்ப்பு உங்க கதைகள் கவிதைகளை படிக்கிறதுக்கு நல்ல கவிதைகள் படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு அது அதாவது எந்த விதிமுறையும் பெருசா நம்ம இங்க கொடுக்கறது இல்லை ஒரு விதி விதி விலகல் தான் இங்க இங்க வந்து இப்படிதான் எழுதணும் அப்படிதான் எழுதணும்ன்ற அதெல்லாம் கிடையாது அரபு கவிதையா இருந்தாலும் சரி புது கவிதையா இங்க எல்லாருமே புது கவிதை எழுதுறவங்க தான் ஒரு சிலர் தவிர மேடம் நம்ம இவங்க மட்டும் தான் புதா மேடம் மட்டும் தான் மரபு கவிதை எழுதுறாங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு மற்றவங்க யாரு எழுதுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல சார் அவரு ஆதிபகன் சார் எழுதுவாருன்னு நினைக்கிறேன் மரபு கவிதை எனக்கு தெரியல பார்ப்போம் கவிதைக்கு இலக்கணம் இருக்கு அந்த இலக்கணத்தெல்லாம் நாங்க ஃபாலோ பண்றது இல்லை எங்களுக்குரியது தான் நம்ம போடுறதா இலக்கணம் தெரிஞ்சு அதுதான் இங்க அந்த அளவுக்கு சுதந்திரம் இருக்கு கவிதை நடையா இருந்தா போதும் ஒரு கருத்து சொன்னா நல்லா இருக்கும்ன்றது தான் மெயின் சும்மா என்ன கேட்டீங்கன்னா கவிதை நடையா இருக்குமான்னா ஏதோ வார்த்தைகளை போட்டு போட்டு படிச்சுருவேன் ஒரு கவிதைன்னா ஏதோ முன்னாடி நீங்க எல்லாம் படிக்கணுன்றதுக்காக சும்மா ஏதாச்சும் போட்டு படிச்சிருக்கு அது கவிதையா இல்லையான்றது எனக்கு தெரியும் கேட்கறவங்களுக்கும் தெரியும் அதனால ஏதோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறு கவிதை நானும் படிக்கிறேன் என்னுடைய கிருக்கர்களையும் கேட்கலாம் அப்படின்றது தான் இன்றைய தலைப்பு வந்து நம்ம கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு பொருட்களை நேசிக்கிறீர்களா இதுதான் கேள்வி மாதிரி கேட்டிருக்கேன் பொருட்களை நேசிக்கிறீர்களா இன்றைய காலகட்டத்துல பொருட்களுக்கு நம்ம எவ்வளவு மதிப்பு கொடுக்கிறோம் எவ்வளவு நேசிக்கிறோம் அப்படின்றது உண்மை நிதர்சனம் அந்த அளவுக்கு நம்ம மனிதர்களுக்கு நேசம் நேசிக்கிறோமா அப்படின்றது தான் கேள்வி அந்த கேள்வியை தான் எனக்கு இந்த பொருட்களை நேசிக்கிறீர்களா அப்படின்றது ஒரு தலைப்பு கொடுத்தோம்னா பலரும் அந்த 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 தலைப்பை விட்டி கவிதை எழுதும் போது ஒவ்வொருத்தரோட அந்த போனமும் வேற வேற மாதிரி இருக்கும்ன்ற அந்த நோக்கத்துலதான் இந்த தலைப்பு கொடுத்தேன் ஏன்னா ஒரு காமனா ஒரு மழைன்னு சொல்லிட்டோம்னா எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்தனா அதை கேட்கறதுக்கு இனிமையா இருக்குமான்றது ஒரு அதை விட இப்ப இந்த மாதிரி தலைப்பு கொடுக்கும் போது போன முறை அப்படிதான் கொடுத்தேன் தலைப்பு மாறுபட்ட தலைப்பு தலைப்பே அதுதான் மாறுபட்ட தலைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் போட்டு என்ன என்ன மாறுபடி ஆகிட்டாங்க வழி ஆகணும்னு வச்சுக்கிட்டேன் அந்த மாதிரி இருந்தாதான் மற்ற கோணங்களை சிந்திக்க முடியும்ன்றதுக்காக தான் இன்றைக்கு இந்த முறையும் பொருட்களை நேசிக்கிறீர்களா இதுதான் அங்க தலைப்பு கொடுத்திருந்தேன் பார்ப்போம் எந்தெந்த கோணங்களில் யார் யாரோட மனம் செல்கிறது யார் யார் எவ்வளவு தொழில் பொருட்களை விரும்புகிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஆஹ் ஏதோ என்னுடைய கிருக்கர்களையும் நான் வாசிக்க முற்படுகிறேன் ஓகே ஊறுகாய் ஜாடி உடைத்திட்டு என்ன ஊரெல்லாம் புலம்பியே புலம்பறிய உருப்படுமா இந்த புள்ள என்று வசைப்பாடு இல்லையே அம்மா நீ வைத்தது பாசம் ஊறுகாய் ஜாடிக்கா இதுதான் முதல் கவிதை என்னோட கவிதையில முதல் நாலு லைன் ஊறுகாய் ஜாடியை உடைத்திட்டேட ஊரெல்லாம் புலம்பறிய அம்மா உருப்படுமா இந்த புல்ல என்று வசைப்பாடு இல்லையே அம்மா நீ வைத்த பேச பாசம் எல்லாம் ஊறுகாய் ஜாடிக்கா தண்ணீர் கொண்டு வருகையிலே மிதியடி மிதியடி தடுக்கி விழுகையிலே தண்ணீர் கொண்டு வருகையிலே மிதியடி தடிக்கு விழுகையிலே கை கொண்ட கண்ணாடி குடுவை சிதறி உடைகையிலே ஜெர்மன் நாட்டு குடுவை என்று பல முறை கூறுகையிலே ஒரு முறையும் கேட்கவில்லை உனக்கு என்ன ஆனது என்று ஏனப்பா ஜெர்மன் நாட்டு குடுவை என்று பல முறைக்கு கூறுகையிலே ஒரு முறையும் கேட்கவில்லை உனக்கு என்ன ஆனது என்று ஏனப்பா அழகழகாய் ஆடம்பரமாய் ஆயிரம் பொருட்கள் அழகழகாய் ஆடம்பரமாய் ஆயிரம் பொருட்கள் அனைத்தும் வீட்டின் சொத்துக்கள் என்று வருவோர் போவர் எல்லாம் பெருமை பேச அழகழகாய் ஆடம்பரமாய் ஆயிரம் பொருட்கள் அனைத்தும் வீட்டின் சொத்துக்கள் என்று வருவோர் போவர் எல்லாம் பெருமை பேச நாய்க்கும் பூனைக்கும் பாசம் பேச பாசம் வீச வருவோர் போவர் எல்லாம் பெருமை பேச நாய்க்கும் பூனைக்கும் பாசம் வீச ஏன் என்று கேட்க கூட நாதியின்றி வயதான பெற்றோரின் வாழ்க்கை என்று ஏன் என்று கேட்க கூட நாதியின்றி வயதான பெற்றோரின் வாழ்க்கை என்று போய் சேரும் காலம் ஒன்று வாராதா என் பங்கு கிடைக்காதா 
போய் சேரும் காலம் இன்று வாராதா என் பங்கு இன்றை கிடைக்காதா என்று எங்கும் கூட்டம் பல போய் சேரும் காலம் இன்று வாராதா என்று என் என்று என் பங்கு இன்றே கிடைக்காதா என்று எங்கும் கூட்டம் பல இப்பொழுதும் நம் நாம் பார்க்கும் காலமடா போய் சேரும் காலம் என்று ஒன்று வாராதா என் ஏ என் பங்கு இன்றே கிடைக்காதா என்று எங்கும் கூட்டம் பல இப்பொழுதும் நாம் பார்க்கும் காலமடா மனிதமில்லா இவைகளுக்கு மனிதம் என்று பெயரடா மனிதமில்லா இவைகளுக்கு மனிதம் என்று பெயரடா இதுதான் என்னுடைய கவிதை அருமை சார் முதல் கவிதை ஊறுகா என்று நாக்கு ஊறுகிறது அதுபோல் உங்கள் கவிதை கேட்டால் காது ஊறுகிறது நீங்கள் பெருங்கவிஞர் என்பதை உணர்ந்து கொண்டோம் ஐயா அருமையான கவிதை நன்றி 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 யார் சொல்லுங்க கணக்குல சேர்த்துக்காதீங்க நான் சும்மா அறிமுகத்துக்காக ஏதோ வாசிக்கணும்னு வாசித்தேன் பார்ப்போம் முத்துராஜா ஆயவர்கள் ஆயா அவர்கள் கவிதை கவியரங்கத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற கவிஞர் பெருமக்களுக்கும் நடத்துகின்ற மைண்ட் யோர் மைண்ட் ஸ்ரீபன் ராஜ் சார் மற்றும் அனைவருக்கும் எனது வணக்கம் இணைய வாய்ப்பளித்த இணையத்திற்கும் நன்றி கூறி கவிதையை தொடங்குகிறேன் பொருட்களை நேசிக்கின்றீர்களா நல்ல கேள்வி இது இல்லை என்று பதில் வந்தால் நீங்கள் உயிருடன் இல்லை என்றே பொருள் இதற்கு இல்லை என்று பதில் வந்தால் நீங்கள் உயிருடன் இல்லை என்றே பொருள் பொருளில்லார்க்கு இவ்வுலகில்லை இது வள்ளுவன் சொல் வேறு விதமாய் சொல்வேன் நான் இவ்வுலகில் இல்லாதவர்க்கே பொருள் தேவை உலகில் இல்லாதவர்க்கே பொருள் தேவை இல்லை ஆசையும் நேசமும் இரட்டை குழந்தைகள் நம்மிடம் இல்லாத பொருள் மேல் ஆசை வரும் அது உடமையானவுடன் நேசம் வரும் நேசிக்கும் பொருட்கள் கூடினாலும் ஆசை மட்டும் குறையாது நேசிக்கும் பொருட்கள் கூடினாலும் ஆசை மட்டும் குறையாது கண்ணால் கண்டவுடன் கைகள் பரபரும் சின்ன சின்ன பொருள்களை சூழ்நிலையா பொருளா செழுவும் வைக்கும் பற்றற்றோம் என்று வாழும் பரதேசிகள் கூட பற்றற்றோம் என்று வாழும் பசிகள் கூட பரம் பொருள் முப்பாலை நேசிக்கும் மூத்த குடி தமிழன் அறத்து பாலுக்கும் இன்பத்து பாலுக்கும் ஆதரவாய் அமைந்த இடைப்பால் பொருட்பால் தானே அறத்து பாலுக்கும் இன்பத்து பாலுக்கும் ஆதரவாய் அமைந்த இடைப்பால் பொருட்பால் தானே பின்னே அதை பொருட்படுத்தாமல் அப்பால் நிற்பது எப்படி பின்னே அதை பொருட்படுத்தாமல் அப்பால் நிற்பது எப்படி உண்ண பொருள் வேண்டும் உடுத்த பொருள் வேண்டும் இருக்க ஒரு வீடு கட்ட இன்னும் பொருள் வேண்டும் உண்ண பொருள் வேண்டும் உடுக்க பொருள் வேண்டும் இருக்க ஒரு வீடு கட்ட இன்னும் பொருள் வேண்டும் வாழ பொருள் வேண்டும் வாழ்வதிலும் பொருள் வேண்டும் வாழ பொருள் வேண்டும் நாம் வாழ்வதிலும் பொருள் வேண்டும் முப்பாலில் ஒரு பால் பொருட்பால் பொருள் என்ற பெயரில் பல அதிகாரங்கள் போதாதென்று பொருள் அல்லவரை பொருளாக செய்யும் பொருள் அல்லதல்லை பொருள் என்று திருப்பி திருப்பி திருக்குறள் சொல்லும் பொருளை நேசிக்காமல் இருக்க முடியுமா 
திருப்பி திருப்பி திருக்குறள் சொல்லும் பொருளை நேசிக்காமல் இருக்க முடியுமா இந்த நேசமும் அதன் மூலமான ஆசையும் பாச கயிறாக நம்மை பற்றிவிடாமல் பக்குவமாக நடந்து கொள்வோம் பொருளின் மீதான நேசமும் ஆசையும் பாச கயிறாக நம்மை கட்டிவிடாமல் பக்குவமாக நடந்து கொள்வோம் வாழ்க்கை பயணத்தை வசதியாக்க சேர்த்த பொருள் வாழ்க்கை பயணத்தை வசதியாக்க சேர்த்த பொருள் வருந்தி சுமக்கும் சுமையாகிவிடக் கூடாது வாழ்க்கை பயணத்தை வசதியாக்க சேர்த்த பொருள் வருந்தி சுமக்கும் சுமையாகிவிடக் கூடாது கனத்த பொருளை எல்லாம் கடலுக்குள் கப்பல் மூழ்கிவிடாமல் காப்பாற்றும் உத்தியை ஜெட்டிசன் என்பார்கள் கனத்த பொருளை எல்லாம் கடலுக்குள் வீசி கப்பல் மூழ்கிவிடாமல் காப்பாற்றும் உத்தியை ஜெட்டிசன் என்பார்கள் பெரும் பணக்காரர்கள் கூட பற்றென்று பரதேசம் போவதும் அப்படித்தானோ அது சரி எவ்வளவு பொருள் வேண்டும் அது சரி எவ்வளவு பொருள் வேண்டும் ஆழ்கடலுக்கும் ஆகாயத்திற்கும் நடுவே பூமியில் வாழ்ந்திட பொருள் வேண்டும் நமக்கு ஆழ்கடலுக்கும் ஆகாயத்திற்கும் நடுவே பூமியில் வாழ்ந்திட பொருள் வேண்டும் நமக்கு பொருள் கணத்தில் புதைந்து மூழ்கிவிடாமல் பொருள் கண புதைந்து மூழ்கிவிடாமல் அதே சமயம் கையில் ஆற்றில் பறந்து விடாமல் பூமியில் வாழ்ந்திட போதுமான அளவு பொருள் வேண்டும் நமக்கு பொருள் முதல் வாதம் பேசும் பொது உடைமைவாதிகள் பொருள் முதல் வாதம் பேசும் பொது உடைமைவாதிகள் அது ஓரிடத்தில் குவிவதை ஒரு காலும் ஏற்பதில்லை பொருள் ஓரிடத்தில் குவிவதை ஒரு காலும் ஏற்பதில்லை இந்தியா ஏழை நாடல்ல ஏழைகளின் நாடென்றான் கவிஞன் ஒருவன் கோடி சனம் ஏழை சனம் நம்ம நாட்டுல கோடி சனம் ஏழை சனம் நாட்டுல இங்கே கோடிகளில் புரழுபவர் பத்து பேரு தான் கோடிகளில் புரழுபவர் பத்து பேரு தான் திரவ குணம் பொருள்களுக்கெல்லாம் வந்திட வேண்டும் திரவ குணம் பொருள்களுக்கெல்லாம் வந்திட வேண்டும் அது சரிசமமாய் எவ்விடத்தும் பரவிட வேண்டும் பொருள் சரிசமமாய் எவ்விடத்தும் பரவிட வேண்டும் எம்பு தோல் போர்த்த குழந்தை எத்தியோப்பியாவிலே எலும்பு தோளை போர்த்திய குழந்தை எத்தியோப்பியாவிலே ஏரோபிளேனில் பறக்குதொன்னு அமெரிக்காவிலே ஏற்ற தாழ்வு கொடுமையடா குழந்தை உலகிலே ஏதனக்கு உணவு இல்லை குழந்தை அறியுமா ஏழை பணக்காரன் எல்லாம் அதற்கு தெரியுமா குழந்தைகளை மனிதர்களை நேசிக்கும் நீங்க குழந்தைகளை மனிதர்களை நேசிக்கும் நீங்க கோடி கோடி குவிக்கும் ஆசை நேசம் வேணாங்க கோடி கோடி குவிக்கும் ஆசை நேசம் வேணாங்க குழந்தைகளை மனிதர்களை நேசிக்கும் நீங்க கோடி கோடி குவிக்கும் ஆசை நேசம் வேணாங்க தேவைக்கு மேல் திரட்டுவதும் திருட்டுதானடா தேவைக்கு மேல் திரட்டுவதும் திருட்டுதானடா எளிமை கூட பொது உடைமை சின்னம் பாரடா எளிமை கூட பொது உடைமை சின்னம் பாரடா நன்றி வணக்கம் தெரியும் <laughs> 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 முத்தராஜ் வந்து முத்தராஜ் சார் வந்து நம்ம தொடர்ந்து பயணிக்கிறவர் ஆதி ரொம்ப நாளா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசுல இருந்து தொடங்கின புதுசுல இருந்து நம்ம கூட ஒரு அவர் பல நேரங்கள் அவரால் இணைய முடியாதுன்றது அவரோட சூழ்நிலை எனக்கு தெரியும் அவர் இருக்கும் ஏரியால வந்து சிக்னல்ஸ் கஷ்டம் அதனாலவே இங்க நம்ம குழுவுல பேசும் போது அவரோட பெண் வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்க இருந்து பேசியிருக்காரு ரெண்டு முறை பேசியிருக்காரு சார் அப்ப போய் இப்ப டைம் கிடைக்கிற வருவாரு ஆஹ் ஒரு பிஸியான மனிதர் பள்ளியில இதுல தலைமை ஆசிரியரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு சாரு மகிழ்ச்சி சார் நன்றி 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 சார் நன்றி பாய் பாய் வாங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் கவிஞர்கள் கூட்டம் என்று முத்தராசார் சொன்னாப்ல வரவேற்கும் ஒன்று பட் நான் கவிஞரே இல்ல 
இதுல வந்து கவிதையில வந்து இலக்கணங்கள் அதுக்குள்ள பகுப்புறம் எல்லாம் தேவையில்லைன்னு சொல்லி ஸ்டீபன் சார் சொன்னாரு பொருட்களை நேசிக்கிறீர்களா என்ற தலைப்புல மாத்திரம் நான் கொஞ்சம் மாத்தி யோசிச்சு பொருட்களை தேடுகிறீர்களான்னு சொல்லி எழுதியிருந்தேன் காரணம் நான் வெளிநாட்டுல இருக்கிறதுனால அந்த பொருட்கள் தேடுறது தான் என்னுடைய தலையாய கடமையா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மன்னி தரணும் நான் என்னுடைய கவிதை வாசிக்கின்றேன் பொருட்களை தேடுகிறீர்களா எப்பொருள் மெய்ப்பொருள் என்று அறியாமலே சொற்பொருள் தெரியாமல் தேடுகிறீர்களா மண்பானை ஓடெடுத்து தங்கம் சேர்த்து பொன்பொருள் பின்னாலே நடந்தவனே என் பொருள் உன் பொருள் என பிரித்து எப்பொருளும் எனதென்று தற்பொருமை பேசி அப்பொருள் அடையும் வரை தூக்கமின்றி அகப்பொருள் அறியாது தடம் தான் மாறி ஒப்பில்லா மெய்ப்பொருளை மறந்தாயே நற்பொருள் நல்வழியில் தேடிப்பாரு நலம் நாடி திருக்குறளில் பொருளை தேடு எப்பொருத்தும் அமைதிக்கு வழியை தேடு இருக்கின்ற வானுக்கு பொருளை தேடு நீங்கள் பொருட்களை தேடுகிறீர்களா வானத்தில் பூமியில் கடலில் நீங்கள் தேடும் பொருட்கள் காற்றினால் வீசப்படுவதில்லை அல்லது மரத்தால் மறைக்கப்படவில்லை நீங்கள் தேடும் பொருட்கள் சூரியன் சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்களால் செய்யப்பட்டவை அல்ல ஆறுகளிலும் கடலிலும் நீ அலைந்து திரியும் கற்கள் அவ கற்கள் அவையும் அல்ல நீங்கள் தேடும் பொருட்கள் பூமியிலோ காற்றிலோ கடலிலோ காணப்படவில்லை மலையில் உள்ள தாதுவிலிருந்து நீங்கள் அணுகின்ற தங்கம் அவ்வளவு இலவசம் அல்ல நீங்கள் தேடும் பொருட்கள் தங்கத்தினாலோ வெள்ளியினாலோ இரத்தினங்களாலோ செய்யப்பட்டவை அல்ல சூரியனிலிருந்தும் நீரோடைகளில் உள்ள பணியிலிருந்தும் நீங்கள் நிழல் தரும் தாவரங்களும் அல்ல நீங்கள் தேடும் பொருட்கள் வெகு தொலைவில் இல்லை உங்கள் பார்வைக்கு அவை மறைக்கப்படவில்லை ஆனால் நீங்கள் தேடும் பொருட்கள் போர் அல்ல நீங்கள் போராடும் பொருட்களும் அல்ல நீங்கள் தேடும் பொருட்கள் உங்கள் இதயத்தில் இருக்கும் அன்பும் உங்கள் ஆன்மாவில் வசிக்கும் அமைதியும் வானத்தில் உயரும் மற்றும் சுதந்திரமான புறா போன்றதாகும் பொருளை தேடு தலைப்பினை ஸ்டீபன் சார் தந்திட்டார் வாழ்வதற்கு பொருள் தேடுவது தப்பில்லை ஆனால் வாழ்க்கைக்கு பொருள் தேட எம்ஐஎம்மில் சேராது இருப்பது தப்பில்லையா இங்கே தேடப்படும் பொருளுக்கும் மதிப்புண்டு இங்கே தேடப்படும் பொருளுக்கும் மதிப்புண்டு இங்க தரக்கூடிய பிரசன்டேஷன் தேடாமல் உங்கள் கையில் இருக்கும் பொருளுக்கும் பொருள் உண்டா தேடுவோம் வாருங்கள் நீங்கள் கொடுக்கூடிய பிரசன்டேஷன்லயும் பொருள் இருக்கான் தேடுவோம் இங்கே தேடப்படும் ஆனால் வாழ்க்கைக்கு பொருள் தேட எம்ஐஎம் சேராது இருப்பது தப்பில்லையா இங்கே தேடப்படும் பொருளுக்கும் மதிப்புண்டு தேடாமல் உங்கள் கையில் இருக்கும் பொருளுக்கும் பொருள் உண்டா தேடுவோம் வாருங்கள் நன்றி நீங்க எம்ஐஎம் பத்தி சேர்த்திருப்பீங்க தெரிஞ்சா உங்களை கூட்டே இருக்க மாட்டேன் மகிழ்ச்சி இது எம்ஐஎம் எனக்கு மட்டும் சொந்த இல்லை எல்லாருக்கும் தானே சொந்த உங்களுக்கும் சொந்த தானே மகிழ்ச்சி நன்றி 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 முத்துமாலை மேடம் இருக்கிறீங்களா சார் அருமையா இருந்ததுங்க சார் கவிதை சிறப்பான நல்ல தலைப்பை மாத்தி இருந்தாலும் நல்ல அருமையா இருந்துச்சு கவிதை நன்றி சார் நன்றி வாங்க முத்துமாலை மேடம் வாங்க அவையில் கூடியிருக்கும் கவிஞர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பொருட்களை நேசிக்கிறீர்களா பொருட்களை நேசிக்கிறீர்களா ஆடம்பர பொருட்களா ஆசையினை தூண்டுகிற ஆடம்பர பொருட்கள் எல்லாம் ஆழ்மன அமைதியினை அகத்திற்கே தந்திடுமா பொருட்களை நேசிக்கிறீர்களா அவசிய பொருட்களா அக்கம் பக்கம் பார்த்து வாங்கும் அனாவசிய பொருட்கள் எல்லாம் அன்றாட வாழ்வில் அன்பை அள்ளித்தான் வழங்கிடுமா பொருட்களை நேசிக்கிறீர்களா பொருட்களை நேசிக்காதீர்கள் அரும்புகள் பூக்கும் விடியல் அந்தி பொழுதின் அழகியல் அகன்ற வானத்தின் அமைதியை அகத்திலே தேக்கிடுங்கள் பொருட்களை நேசிக்காதீர்கள் முற்றத்து மழை நீரும் முழு நிலவின் ஒளிக்கீற்றும் முழு நீல வான்வெளியும் முகம் காட்டிட ரசித்திடுங்கள் பொருட்களை நேசிக்காதீர்கள் பொருளில்லா பொருட்கள் ஏன் பொருட்களால் இன்னல்களே பொருள்படுத்தும் மனங்களால் கொங்கு மின்பம் பருகிடுங்கள் மண்ணுக்குள் புதையும் முன் மனங்களை தேடுங்கள் மனம் கணிந்து வரும் கண்ணீர் மாண்புடைய தீர்த்தமாகும் நன்றி 
அருமை 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 கவிதை ஊற்றுல இருந்து கடைசியா நீர் ஊற்று வந்துச்சு இது அழகா இருந்தது அது நன்றிமா சிறப்பு ஆதிபவன் சார் வாங்க களம் அமைத்து தந்த கவிதை களம் அமைத்து தந்த மைந்து வரும் மைந்துக்கு என் வணக்கம் பொருட்களை நேசிக்கிறீர்களா இது தலைத்து பற்றே யோசிக்கிறீர் தேனோடு பான் சேர்த்து தோளோடு தோல் சேர்த்து உயிரோடும் உணர்வோடும் கலர்ந்த விரவெல்லாம் ஓர் நொடியில் மாறிவிடும் காலம் நேசித்த காலத்தை யோசிக்கும் வேளையிலே இதயம் இல்லா மனிதர்களே என்று தான் என்ன தோன்றி உயிரோடு உழவுகின்ற உறவுகளே மாறும்போது உயிரற்ற பொருட்களை எப்படி நாம் நேசிப்பது ஆசை வரும் மறுக்கவில்லை அதில் ஏதும் தவறும் இல்லை அவர் வீட்டில் இருப்பது போல் பெரிய டிவி இவர் வீட்டில் இருப்பது போல் பெரிய சோஃபா மேல் வீட்டில் இருக்கிறது கீழ் வீட்டில் இருக்கிறது அக்கம் பக்கத்து வீட்டிலெல்லாம் இருப்பதனால் பார்த்து பார்த்து குவித்த பொருளெல்லாம் கொழுவாய் இருக்கிறது வரி கட்டி 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 வேர்வை சிந்தி இடைவிடாமல் இஎம்ஐ கட்டி கட்டி எருமைக்காய் வாங்கி வைத்த பெரிய கார் பல நாளாய் பார்க்கிங்கில் நிற்கிறது பயன்படுத்த பொருள் வேண்டும் மறுக்கவில்லை பயன்படுத்தும் பொருளெல்லாம் பயன்படுத்தா பொருளெல்லாம் பாழாகும் வீணா குயில் என்றால் பாட வேண்டும் மயில் என்றால் ஆட வேண்டும் கார் என்றால் ஓட்ட வேண்டும் பொருளுக்கே ஒரு பொருள் உண்டு அதன் பேர்தான் பயன்பாடு தேவைக்கு பொருள் வாங்க வேண்டும் இனந்தோறும் பயன்படுத்தி மகிழ வேண்டும் உலகத்தின் பெரிய சந்தை இந்தியாவா நம் நாட்டு மக்கள் எல்லாம் அளிக்கலாம் விதவிதமாய் விளம்பரங்கள் நம்மை சுற்றி ஒரு விளம்பரம் தங்கத்தை வாங்க வாவா என்பதை வாங்கியதை அடகு வைக்க என்னிடம் வா மற்றொன்று அழைப்புகள் அடகு வைத்த நகைகளை என்னிடத்தில் விற்றுவிடும் இன்னொரு விளம்பரம் கன்சிமிட்டி நகை அழைப்போம் பண்ணுபடி பண்ணுபடி என அழைத்து உயரத்தில் நிற்க வைத்து தள்ளிவிடும் நிறுவனங்கள் ஜாக்கிரதை தேவைக்கு பொருள் வாங்க வேண்டும் நேசித்து பயன்படுத்த வேண்டும் முன்னெல்லாம் பாட்டி ஒரு பொருள் வாங்கி அழகு பார்த்தால் பின் பாட்டிக்கு பின்னாலே மகள் வந்தால் அப்பொருளை பயன்படுத்தி இன்பம் சேர்த்தார் அதற்கும் பின்னால் அதே பொருளை பேச்சு வந்து பயன்படுத்தி பெருமை சேர்த்தார் பொருள் என்றால் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் தலைமுறை தலைமுறையாய் நாம் பார்க்கும் பொருளில் எல்லாம் பாசம் இருக்கும் ஒரு நேசம் இருக்கும் இப்போதெல்லாம் டிஸ்போசல் என்று ஒரு நாகரீகம் நேற்று வரை நாம் பார்த்த பொருட்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு குப்பைகளாய் காட்சி பொருளில் என்ன இருக்கிறது பொருளோடு வாழ்வதில் தான் பொருள் இருக்கு அண்ணல் காந்தி போட்டிருந்த கண்ணாடி அவர் கையால் அவர் வைத்த கால் செருப்பு பல கோடி ஏலம் போகும் செய்தியிலே இருக்கிறது வாழ்வின் பொருள் பொருளில் என்ன இருக்கிறது பொருளோடு வாழ்வதில் தான் பொருள் இது வணக்கம் தள்ளுபடி ரொம்ப என்னுடைய 
நேற்று பார்த்த பொருள் எல்லாம் இன்று குப்பை அப்படின்னு சொன்ன வாசகம் மகுடமா இருந்துச்சு இன்றைய பொருள் நாளை குப்பை அழகான வரிகள் நல்ல சிறப்பான வரி வாங்க வினோதனை வாங்க வினோதனை இருக்கீங்களா வினோதனி இல்லைனா சிவகனை சரியா அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் வணக்கம் சார் பொருட்களை நேசிக்கிறீர்களா பொருள் இல்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை நேசம் இல்லார்க்கு இன்பம் என்றும் இல்லை பொருள் தேடுபவர்க்கு உடமையிடம் காதல் நேசம் தேடுபவர்க்கு பேரன்பிடம் காதல் போர் வீரன் வேல்வாள் விரும்பி துணிவான் பேரறிவாளன் எழுதுகோல் விரும்பி எழுதுவான் பாணர்கள் இசை கருவி விரும்பி பாடுவான் படிப்போர் நூட்களை விரும்பி படிப்பான் பேதை நானும் பல பொருள் விரும்பினேன் பேதை நானும் பல பொருள் விரும்பினேன் பார்த்து ரசித்து உரிமை கொண்டாடினேன் பரதேசத்தின் நினைவு சின்னம் சேகரித்தேன் பலருக்கு கொடுத்தும் பெற்றும் மகிழ்ந்தேன் பரவசமாய் பொருட்களை மயங்கி நேசிக்கிறேன் பாசம் வளர்க்கும் அலைபேசியை நேசிக்கிறேன் பசிப்பினி போக்கும் பாத்திரம் நேசிக்கிறேன் படுத்து உறங்கும் பஞ்சனையை நேசிக்கிறேன் பேராசையின்றி பல்பொருள் நேசிக்கிறேன் பற்று நீக்கி பொருட்களை நேசிக்கிறேன் பலரின் பாசம் நிரந்தரமின்மை அறிந்தேன் பற்றில்லா நேசம் பயமில்லை உணர்ந்தேன் பசிப்பினி போக்கும் பாத்திரம் நேசிக்கிறேன் எனக்கு பிடிச்ச வரி எல்லா நேசிப்பும் சிறப்பா இருந்தது அம்மா அதாவது ஏதோ பெண்கள் வீட்டுல இருக்கிற ஒவ்வொரு பாத்திரத்து மேல ஒரு தனி ஒரு இது இருக்கும் அந்த சமையல் கட்டுல பழகிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாத்திரத்து மேலேயும் நேசம் இருக்குங்கிறது நல்ல விஷயம் பொருள்தனை போற்றி வாழ்ங்கிற மாதிரி அழகான கவிதை பொருளுக்கு பொருள் கொடுத்தீங்க கல்யாணி கவிஞர் என்பதை நிறுத்தி விட்டீர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் கவிஞனும் இல்லை நல்ல ரசிகனும் இல்லை என்றதோடு ஆரம்பிக்கிறேன் பொருளை நேசிக்கிறீர்களா என்ன பொருளை நேசிக்கிறீர்களா ஆம் பொருளை மட்டும்தான் நேசிக்கின்றோம் ஆம் பொருளை மட்டும்தான் நேசிக்கின்றோம் சக மனிதர்கள் துயருற்று தவிக்கும் போதும் பொருளை மட்டும்தான் நேசிக்கின்றோம் பொருளாதார வாழ்க்கை மோகத்தில் பொருளை மட்டும்தானே நேசிக்கின்றோம் ஒரு பௌர்ணமி இரவில் உலக மக்களுக்காக உறவை துறந்த புத்தர் பிறந்த பூமியில் பொருளை மட்டும்தானே நேசிக்கின்றோம் மண்ணில் வாழும் மனிதர்களின் பாவங்களை சுமந்த இயேசு பிறந்த பூமியில் பொருளை மட்டும்தானே நேசிக்கின்றோம் செத்த ஒட்டகத்தின் நினமும் சதையும் தலை மீது வீசப்பட்டாலும் உலக உயிர் வாழ வாழ்ந்த முகமது வாழ்ந்த இடத்தில் பொருளை மட்டும்தானே நேசிக்கிறோம் பொருளை மட்டும்தானே நேசிக்கிறோம் மிக மோசமான தாக்குதல்களுக்கு ஆளாகியும் மக்கள் உரிமை நாட்ட உயிர் நீத்த மகாத்மாவின் மண்ணில் பொருளை மட்டும்தானே நேசிக்கின்றோம் மகாத்மாவின் மண்ணில் பொருளை மட்டும்தானே நேசிக்கின்றோம் அடிமை முறையை ஒழிக்க முயன்று குண்டடிப்பட்டு இறந்த அப்ரஹாம் லிங்கன் வாழ்ந்த இடத்தில் பொருளை மட்டும்தானே நேசிக்கின்றோம் பொருளை மட்டும்தானே நேசிக்கின்றோம் மனிதம் மறந்து ஜாதி சமயங்களின் பெயரால் மனிதம் மறந்து பொருளை மட்டும்தானே நேசிக்கின்றோம் பொருளை மட்டும்தானே நேசிக்கின்றோம் எல்லா திருக்குறளை படிக்க படித்தாலும் பொருளில்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை என்ற திருக்குறள் மட்டுமே பிடித்த குரலாக பொருளை மட்டும்தானே நேசிக்கின்றோம் அக்குரலின்படி பொருளை மட்டும்தானே நேசிக்கின்றோம் வள்ளலார் ஜீவா காமராசர் பெரியார் வரிசையில் பொருளை மறந்து இனி நாம் அருளை நேசிப்போம் 
பொருளை மறந்து இனி நாம் அருளை நேசிப்போம் நன்றி வணக்கம் ஒரு வஞ்ச புகழ்ச்சி போல மட்டும்தானே நேசிக்கின்றீர்கள் மட்டும்தானே நேசிக்கின்றீர்கள் என்று அப்படி சொல்லி ஒரு மட்டமா தட்டின ஒரு அருமையான யுக்தி நல்லாரி நன்றி ஐயா நன்றி அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் அஹ் மிக அழகான ஒரு தருணம் நீண்ட நாள் கழித்து எம்ஓஎம் ல வந்து நான் பேசுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மேலும் எம்ஓஎம் குழுவினர் எல்லாரையுமே இங்க சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு எனக்கு கவிதைகள் பெரிய அளவுல வராது ஆனாலும் இந்த தலைப்பை ஒட்டி ஓரிரு வரிகளை நான் எழுதியுள்ளேன் அதனை உங்கள் முன்பு பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பொருள்களை நேசிக்கிறீர்களா ஆம் நிச்சயம் நேசிக்கிறேன் நிச்சயம் நான் பொருள்களை நேசிக்கிறேன் என் வாழ்வின் முதல் அடி எடுத்து வைத்த சமயத்தில் எனது ஒவ்வொரு அடியையும் கேட்டு கேட்டு ரசிக்க வேண்டும் என்பதற்காக என்னை பெற்றவர்கள் எனக்கு சூட்டிய கொலுசுகள் ஒளியை அவர்களுக்கு கொடுத்து ஒரு இன்பத்தை கொடுக்கிறது என்றால் ஆம் நான் நேசிக்கிறேன் பொருள்களை நேசிக்கிறேன் ஈன்ற பொழுதிலும் பெருதுவக்கும் தன் மகனை என்பது போல கல்வி காலங்களில் நான் பெற்ற சிறு சிறு கோப்பைகளும் சிறு சிறு பதக்கங்களும் என் பெற்றோருக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியையும் பூரிப்பையும் கொடுக்கும் என்றால் ஆம் நான் நேசிக்கிறேன் பொருள்களை அதிகம் நேசிக்கிறேன் படித்து முடித்து தட்டு தடுமாறி பணியில் சேர்ந்து ஆசை ஆசையாய் தன் முதல் மாத சம்பளத்தில் அம்மாவுக்கு ஒரு புடவையும் அப்பாவுக்கு ஒரு வேட்டியும் வாங்கி தரும் மகிழ்ச்சியை அந்த பொருள் கொடுக்கிறது என்றால் ஆம் நான் நேசிக்கிறேன் பொருள்களை அதிகம் நேசிக்கிறேன் பிறந்த உறவை தாண்டி வேறு எந்த ஒரு முகத்தையும் அறியாத போது கடலை மிட்டாய்களும் பஞ்சு மிட்டாய்களும் பெனிசில்களும் பேனாக்களும் புத்தகங்களும் கொடுத்து நட்பு என்னும் உறவு இன்னும் இன்னும் வாழ்வில் செழிக்க அந்த பொருள் உதவும் என்றால் ஆம் நான் நேசிக்கிறேன் பொருள்களை அதிகம் நேசிக்கிறேன் பெற்றவர்களை தாண்டி மற்றவர்களை காணாத போது திடீரென்று யாரோ ஒருவரின் கையில் தூக்கி கொடுத்த போது திடீரென்று ஒரு புதிய காதலை எனக்கு உணர்த்துவதற்காக ஒரு ரோசா பூ என்னவனிடம் இருந்து எனக்கு கிடைக்கும் என்றால் ஆம் நான் நேசிக்கிறேன் பொருள்களை அதிகம் நேசிக்கிறேன் கட்டி கொடுத்த பெண்ணுக்கோ பையனுக்கோ இனிக்கும் கரும்பாகவும் மணக்கும் பூவாகவும் பித்தளை வெண்கலம் என்ற பொருள்கள் போன்ற சீர் வரிசையாக எடுத்து செல்லப்படும் அன்பு பிறந்த வீட்டின் உறவை உறுதிப்படுத்துகிறது என்றால் ஆம் நான் நேசிக்கிறேன் பொருள்களை அதிகம் நேசிக்கிறேன் காதல் தோல்வி அடைந்து ஆண்டவர்கள் சா ஆடவர்கள் சாலையில் ஆட்டம் ஆடி தன் கவலையை போக்குகின்ற நேரத்தில் பெண்களினுடைய காதல் தோல்வியை ரகசியமாக சொல்லும் ஒரே ஒரு பொருள் தலையணை என்றால் கண்ணீர் மூலம் தன் தலையணைக்கு சொல்கிறாள் என்றால் ஆட்சி கொள்கிறாள் என்றால் ஆம் நான் நேசிக்கிறேன் பொருள்களை அதிகம் நேசிக்கிறேன் பேரன் பேத்தி எடுத்து உடல் சாய்ந்து தளர்ந்து போகும் தருணங்களில் பொங்கல் தீபாவளி சமயங்களில் பேரன் பேத்திகள் வந்து காலில் விழும் பொழுது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் சிறு சிறு வளையல்களும் நெற்றியில் வைக்கின்ற திருநீரும் ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கிறது என்றால் ஆம் நான் நேசிக்கிறேன் பொருள்களை அதிகம் நேசிக்கிறேன் நேசியுங்கள் பொருள்களை நேசியுங்கள் அதிகம் நேசியுங்கள் அன்பிற்காக என்றால் பொருள்களை நேசியுங்கள் நேசிக்காதீர்கள் அன்பை தாண்டி அந்த பொருளுக்காக மட்டும்தான் என்றால் நேசிக்காதீர்கள் பொருளுக்காக நேசிக்காதீர்கள் ஆனால் நேசியுங்கள் மகிழ்ச்சி நன்றி நன்றி அருமை சார் வினோத வினோதிட ஒரே ஒரு கேள்வி நேசித்த பொருட்களில 
இச்சக்கட்ட நேசிப்பு அவர் தந்த ரோசா பூ தானே ஆமா சார் நிச்சயமா நீங்க வேற அப்படி எல்லாம் கிடைக்காது சீர் கொடுத்தால் தான் பொருள் நேசிப்பு நேசிக்கப்படும் அப்புறம் பேரம் பேத்தி வேற குப்புங்க கூடும் அவங்க பேரம் பேத்தியா ஆமா அப்புறம் திருநீர் அத இறுதி நேரத்துல நான் எழுதின கவிதை அருமையான வாய்ப்பை கொடுத்த அனைவருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் கரெக்டா பேசி முடிக்கும் போது ஒரு போன் வந்ததுனால என்னுடைய முடிவை சொல்ல முடியல இறுதியாக நேசியுங்கள் அன்பிற்காக பொருளை நேசியுங்கள் அதுதான் <laughs> 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 எனக்கு பிடித்த வரி சொல்றோம் அதுல பள்ளிக்கூடத்துல நட்புக்காக பொருட்களை கொடுத்து கூட்டாளிகள் சேர்க்கிற அந்த வரி இருந்துச்சுல அதுவும் நல்லா ஒற்றை முட்டாயை காக்கா கட்டி கொடுத்து கூட்டாளியை சேர்க்கிறது ரெண்டாவது கூட்டாளிய ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு இது நன்றி சார் நல்ல நல்ல விஷயம் மகிழ்ச்சி சார் டெய்லி பாக்குறாரு ஸ்கூல்ல பள்ளிக்கூடத்துல அதனால சொல்லிட்டேன் அமதா மேடம் வாங்க ரொம்ப நன்றி அமதா மேடம் தான் இங்க புலவர் மத்தவங்க எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல சார் எல்லாருமே புலவர்கள் தான் சார் அது நீங்க அது உங்களோட பேர் தான் நீங்க சொல்றீங்க எனக்கு எழுத தெரியாது ஏதோ எழுதி இருக்கேன்ட்டு பட் எல்லாரும் இதே சொல்ல மாதிரி நம்ம சொல்லிருக்க கூடாது தப்பு பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னு சொல்லி வாங்க வாங்க அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கம் மரபு கவிதையா ஆமா சார் நிலை மண்டில ஆசிரியப்பா பொருள்களை நேசிக்கிறீர்களா ஆமையா பொருளை விரும்பா மானுடன் உண்டா பொருளை துறந்த துறவியும் உண்டா பொருளை மறுக்கும் சாமியும் உண்டா பொருள்கள் என்பன யாவை பணமா பத்திரமா சொத்தா நிலமா நகைகளா செய்யுளின் பொருளோ சேர்த்த பொருளோ சொல்லின் பொருளோ சுகிக்கும் பொருளோ வாழ்வின் பொருளோ வாழ்வே பொருளோ கண்ணுக்கு தெரியா பரம்பொருளோ நான் அதை நேசிக்கிறேன் பொருள் என்றாலே நேசிப்பேன் அதனை அசையும் பொருளோ அசையா பொருளோ அத்தனை பொருளும் அவசியம்தானே பொருளிலார்க்கு இவ்வுலகு இல்லை வள்ளுவர் புரள் அது அனைவரும் அறிவர் சரியா அறம் பொருள் இன்பம் என்னும் மூன்றில் பொருள் இருந்தால் போதும் இரண்டும் வசப்படும் அருளும் வரும் இன்பமும் வரும் புறப்பொருள் வெண்பா இப்படி சொல்லும் பொருள்தனை போற்றி வாழ் அவ்வையின் வாக்கு பொருள் ஏமாற்றாது பொருள் பொய் சொல்லாது வஞ்சிக்காது வசை பாடாது கொஞ்சினால் கெஞ்சினால் கூட வராது நேசித்தால் நேசிக்கும் இறுதி வரை கூட வரும் வேலைக்காரனாய் வேண்டியது செய்யும் கூலிக்காரனாய் கும்பிட்டு நிற்கும் வேண்டிய மட்டும் அறமும் செய்யலாம் தாண்டியே இன்பம் அனைத்தையும் நுகரலாம் ஆகாயம் தாண்டியும் அப்பால் செல்லலாம் கோள்களை கண்டும் கைகுலிக்கிக் கொள்ளலாம் கோடியில் இருந்தவன் கோடியில் இருந்தவன் கோடியில் புரண்டால் கேடியாயினும் கேட்டது கிடைக்கும் நல்ல ஓட்டோ கள்ள ஓட்டோ எல்லா ஓட்டும் எனக்கே என்பா வேட்டைக்காரனாய் விரட்டி பிடிப்பா ஓட்டுகள் அனைத்தையும் ஒன்றாய் திரட்டுவான் முன்னால் வந்தும் நாட்டை ஆழ்வான் 
பின்னால் இருந்தும் கோட்டையை பிடிப்பான் பேச்சும் மொழியும் பொருளில்லாவிட்டால் பிதற்றல் தானே சபையா ஏறும் வாழும் வாழ்க்கையும் பொருள் இல்லாவிட்டால் தாழும் தானே உயர்ந்தா நிற்கும் பணக்காரன் சாவு கூட சரித்திரம் படைக்கிறது பதவியில் இருந்தால் பல்லாக்கு தூக்குகிறது இயங்குவதும் இயக்குவதும் ரசிப்பதும் ருசிப்பதும் இருப்பவனுக்கே சாத்தியமாகும் உலகின் மையமே பொருள்தான் ஐயா இல்லை ஒரு பேச்சு சத்தியம் இதுதான் பொருளின் அருமையும் பெருமையும் புரிகிறதா பொருளை நேசிக்கும் ரகசியம் தெரிகிறதா உயிரோடு வாழ்வது அவசியம் போலவே பொருளோடு வாழ்வதும் அவசியம்தானே நன்றி வணக்கம் சூப்பர் சூப்பர் அருமைமா அழகான அருமையான கவிதை பொருண்மை மிக்க கவிதை மேடம் எனக்கு இந்த மரபு கவிதை இலக்கணம் சொல்லுங்க மேடம் அதாவது வஞ்சிப்பாவுக்கு உரிய சீர்ல பூவிளம் கனி கருவிளம் கனி வராது மற்ற எல்லாம் வரும் இது வந்து நிலை மண்டில ஆசிரியப்பா எத்தனை வரிகள் வேண்டுமானாலும் எழுதி கொண்டே போகலாம் முதல் வரியில நாலு சீர் வந்தா கடைசி வரைக்கும் நாலு சீர் தான் வரும் இடையில குறையாது அதே மாதிரி கடைசியில முடியும் போது ஏ ஓ அப்படிங்கிற மாதிரி முடியும் அது மாதிரிதான் நம்ம தானே அப்படின்னு நம்ம முடிச்சிருக்கிறோம் மற்றபடி இதுல வந்து வெண்பாவுக்கு உரிய தலைகள் வரலாம் ஆசிரியப்பாவுக்கு உரிய தலைகள் வரலாம் கலிப்பாவுக்கு உரியது கூட அங்கங்க அதாவது தட்டு தட்டு மாதிரி வரலாம் ஆனா வஞ்சிப்பாவுக்கு உரிய கூவிளங்கனியும் கருவிளங்கனியும் வரவே கூடாது இதுதான் சார் ஆசிரியப்பா அதுதான் நான் இப்ப எழுதியிருக்கிறேன் கடைசி வரினாக்கா மொத்தம் எத்தனை வரி மேம் கணக்கு எட்டு வரியா எல்லாம் வேணாலும் எழுதலாமா சிலப்பதிகாரம் எல்லாம் ஆசிரியப்பாவில அமைஞ்சதுதான் நிறைய பழங்கால பாடல்கள் எல்லாமே ஆசிரியப்பாவில தான் அமைஞ்சிருக்கும் எவ்வளவு வேணாலும் போகலாம் அது அதுக்கு அடி வரையறை கணக்கே கிடையாது மூன்று அடியில தொடங்கி போய்கிட்டே இருக்கலாம் நம்ம கருத்துக்கு ஏற்ப வரிகள் நீண்டு கொண்டே போகலாம் கணக்கில் பூவிளங்கனி கருவிளங்கனி அது என்ன மேடம் அது வந்து வஞ்சிப்பாவுக்கு உரியது இப்ப வந்து கூவிளம் கருவிளம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் தெரியும்ல தெரியுமா தெரியாதா படிக்கும் போது அழகிடுதல் எழுதிருப்பீங்க தேமா புளிமா கருவிளம் கூவிளம் எழுதிருப்பீங்க அந்த கருவிளம் கூவிளம் இருக்குல்ல கருவிளம் கூவிளம் இருக்குல்ல அதோட சேர்ந்து அடுத்த சீர் ரெண்டு எழுத்துக்களால் ஆன சீரா இருந்ததுன்னா அது வந்து கனிங்கிற பெயர் பெறும் அப்ப அது கருவிளம் கனி பூவிளம் கனி அப்படின்னு வரும் அதுதான் நிறை 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 அப்படின்னு மூணும் மூன்று நிறை வந்தா கருவிளங்கனி நேர் நிறை நிறை அப்படின்னு வந்தா கூவிளங்கனி அதுதான் அது மாதிரி வரக்கூடாது என்னோ சொல்றீங்க நாங்களும் கேட்டுக்கிறோம் மேடம் பாடல்கள் எல்லாம் எழுதி எங்க பார்த்தாலும் இசையோட எனக்கு இன்னும் யாப்பு தெரியல கத்துக்கணுங்கிற ஒரு ஆவல் இருக்குது நிறைய அதெல்லாம் சொன்னீங்க அதெல்லாம் என்னன்னே தெரியல எனக்கு தமிழ் பேச தெரியும் அவ்வளவுதான் 
அவ்வளவுதான் <laughs> 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 அடுத்த வாரம் வந்து உங்களுக்கு உங்களை வச்சு ஒரு கவிதை எழுதுவது எப்படி அப்படின்றது இலக்கணம் மூலமா சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்ல சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு எல்லாரும் கேட்டுட்டாங்க அத நம்ம அடுத்த வாரம் போட்டுருவோம் அதான் <laughs> 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 உங்கள்ட்ட <laughs> கல்யாணி அவங்களுக்கும் தொத்தி பேசுங்க வணக்கம் என் பேர் சித்ரா சிவராமகிருஷ்ணன் பூர்வீகம் திருநெல்வேலி பக்கம் திருச்செந்தூர் பக்கம் ஆத்தூர்னு ஒரு கிராமம் கல்கத்தாவில் வந்து முப்பத்தோரு வருஷம் ஆயாச்சு இங்கே ஆசிரியராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் தமிழ் கல்கத்தா தமிழ் சங்கத்தில் வந்து ஒரு செயற்குழுவில் இருக்கேன் தமிழ் மேல் பற்று அவ்வளோதான் என்னை பற்றி சொல்லணும் அப்படிங்கிறது இந்த தளத்துக்கு நிறைய வந்திருக்கேன் மிஸ்டர் ஞானசேகரன் அப்புறம் வினய் தீர்த்தான் அவர்கள்லாம் எங்களோட எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சவங்க அவங்க பேசுறதுலாம் நிறைய கேட்டிருக்கேன் இந்த தளத்துல வந்து மற்றவங்க பேசுறதையும் கேட்டிருக்கேன் இதுதான் முதல் தடவை நான் வந்து கவிதை களத்துல வரேன் இங்க கல்கத்தால நிறைய தமிழ் அசோசியேஷன்ல சேர்ந்துருக்கோம் நாடகம் அதுக்கப்புறம் பட்டிமன்றம் கவிதை களம் அந்த மாதிரி எல்லாம் நடத்தின்னு இருக்கோம் இங்க எல்லாரும் ஒரு தடவை கல கல்கத்தாவுக்கு வாங்க பாரதி தமிழ் சங்கத்தை வந்து பாருங்க கிட்டத்தட்ட நூறு வருஷத்தை எட்டு எண்பது வருஷத்தை நாங்கள் தாண்டியாச்சு நிறைய தமிழ் தமிழுக்காக நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச தொண்டுகளை இங்கே பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ எல்லாரும் கல்கத்தாவுக்கு வரணும் பாரதி தமிழ் சங்கத்துக்கு வரணும் அங்கே வந்து நீங்கள் எல்லாரும் கலந்துக்கணும் வந்து பார்க்கணுங்கிறது என்னுடைய வேண்டுதல் இதுதான் என்னுடைய அறிமுகம் என்னுடைய கவிதையை வந்து நான் இந்த தளத்தில் பகிரர்களை மிகவும் பெருமை அடைகின்றேன் பொருட்களை விரும்புகின்றீர்களா பொருட்களை விரும்புகிறீர்களா ஆம் விலையில்லா பொருட்கள் எத்தனை எத்தனையோ 
இறைந்தே இருக்குது அகமும் புறமும் என்னுள்ளும் உன்னுள்ளும் உரையும் உயிர்பொருள் அண்டத்தில் பரவி கிடக்கும் பருப்பொருள் கண்ணெதிரே தோன்றும் உருப்பொருள் அகத்தினிலே விளங்கும் அகப்பொருள் உலகமதை இயக்கும் இறை பொருள் இயப்பொருளாயினும் நீ விரும்பிடில் உன்னுடன் உறவாடும் உனக்கு தோல் கொடுக்கும் ஆம் இக்கால சக்கரமதி நம்ம இயக்குவதோ ஒரு மறைபொருள் காணா அப்பொருளை நம் கண் காணா அப்பொருளை கவனத்தில் வைத்து மனதில் வைத்திடி உன்னுள் ஒரு ஒளி தோன்றும் புத்தியில் செயலில் செழிவது தோன்றும் பிரிவது மறையும் உன்னுள் ஒரு ஒளி தோன்றும் புத்தியில் செயலில் தெளிவது தோன்றும் பிரிவது மறையும் மனமது விரியும் பெரிதென்றும் சிறிதென்றும் உடையார் என்றும் இல்லார் என்ற பார்வைகள் தோற்கும் எல்லாமும் எல்லாரும் ஒன்றே என் சிந்தை கொண்ட பாட்டன் பாரதி போல் காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் என்ற அவன் கூற்றின்படி அண்டத்தில் அனைத்து பொருட்களிலும் இறைப்பொருளை கண்டே நேசிப்போம் நமக்குள் அன்பினை விதைப்போம் விதை வளர்ந்து மரமாகி மலர் மலர்ந்து நம்மையும் நம்மை சார்ந்தோரையும் மனத்தால் நிரப்பும் நேரமதில் நம்மால் வீடு வீட்டினால் சுற்றம் சுற்றத்தால் ஊர் ஊரினால் நாடு நாட்டினால் உலகம் என்றே விரியும் அன்பை நம்ம காணா பொருளை விரும்புவோம் விரும்ப நன்றி வணக்கம் மேடம் நீங்க இங்க இருந்து கல்கட்டால ஆத்தூருங்க நீங்க உங்க ஊர்ல இருந்து நாலு கிலோமீட்டர் காயல்பட்டினா மேடம் இருக்கீங்களா ஆமா இருக்கேன் சார் இருக்கேன் சார் கல்கட்டாக்கு போய் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு மேடம் முப்பத்தோரு வருஷம் ஆச்சு சார் படிச்சதெல்லாம் ஆத்தூர்ல தானா ஆமாமா ஆத்தூர் உங்க ஊர் பக்கம் காயல் நேரி வணக்கம் சார் வணக்கம் என் பேர் லிங்கேஸ்வரி நான் ஊரக வளர்ச்சி துறையில உதவி இயக்குனரா அண்ட் லெக்சரரா பணிபுரிந்து இப்போது ஓய்வு பெற்றுள்ளேன் என்னுடைய நேரத்தை நான் என்னுடைய நேரத்தை நான் இனிமையாக்கி கொள்ள விரும்புகிறேன் அதனால் இந்த இணையத்தில் இணைந்து மகிழ்ச்சி இணைவதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அப்புறம் மேடம் பேசினாங்க அனைவரும் சந்தித்ததுல எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி உங்களிடம் என்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வதில் பெருமை அடைகின்றேன் உங்கள் என்ன குவியலில் கேட்டு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளேன் என்பதை மிகவும் அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சார் நீங்க வந்து பொருட்களை விரும்புகிறீர்களா என்ற ஒரு தலைப்பு கொடுத்திருந்தீங்க பொருட்கள் என்றப்போ நான் எது ஒரு பொருளை எடுத்து என என்ன எந்த பொருள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றத நான் வந்து அக்கவிதையா எழுதியிருக்கேன் அதை பத்தி பேசலாமா சரி சார் வணக்கம் நான் மிகவும் விரும்பும் பொருள் புத்தகம் அதை பத்தி சொல்லலாமா சார் வான்வழி சிந்திடும் மழை நீர் மண்முகம் தொட்டால் நிறமாறும் வான்வழி சிந்திடும் மழை நீர் மண்முகம் தொட்டால் நிறமாறும் ஞான கனி நிகழ்த்த அறிவு கண் துளங்கிட நாளும் நாம் பயன்படுவோம் நல் புத்தகம் ஞான கனி நிகர் நிகர்த்த அறிவு கண் துளங்கிட நாளும் நாம் பயன்படுவோம் நல் புத்தகம் முத்திரை நம் வாழ்வில் பதிப்பதற்கு முறையாக கல்வி அறிவு பெற்றிடுவோம் முத்திரை நம் வாழ்வில் பதிப்பதற்கு முறையாக கல்வி அறிவு பெற்றிடுவோம் 
அறிவு வேறுக்கு நன்னீர் ஊத்தி நாளும் சிறந்த பல நூல்கள் நாம் கற்று உயர்ந்திடுவோம் அறிவு வேறுக்கு நன்னீர் ஊட்டி நாளும் சிறக்க பல நூல்கள் நாம் கற்று உயர்ந்திடுவோம் பரந்திருக்கும் இவ்வுலகில் நிலைப்பதென்ன தாய் நிகழ்த்த கல்வி தரும் அறிவு வளர்ச்சிதானே பரந்திருக்கும் இவ் உலகில் நிலைப்பதென்ன தாய் நிகழ்த்த கல்வி தரும் அறிவுதானே தேய்மானம் பெறுகின்ற பண்பே இன்றி தேய்மானம் பெறுகின்ற பண்பே இன்றி நாளும் நாம் படித்திடும் நல்ல நூல்களின் பயன்தானே நாம் படிக்கும் நல்ல நூல்களின் பயன்தானே தீபத்தை போல் உலகில் ஒளிந்திடவே தீபத்தை போல் உலகில் ஒளிந்திடவே எட்டு திசை எங்கும் மடமைகள் ஓடிடவே எட்டு திசை எங்கும் மடமைகள் ஓடிடவே அகமகிழ்ந்த அமைதி பெறுகிடவே அகமகிழ்ந்த அமைதி பெறுகிடவே அறிவின் சாளரம் தேவை வீரங்கும் நல்ல நூலகம் மருள் நீக்கி மானிடத்தை வாழ வைக்கும் மானிதியாம் கல்வி அறிவை மருள் நீக்கி மானிடத்தை மானுடத்தை வாழ வைக்கும் மானிதியாம் கல்வி அறிவை பிறவி அதன் செம்பொருளை நமக்குணர்த்தி மேதினிலே சிறக்க செய்திடுமே நல் நூலறிவு மேதினியில் செம்பொருளை நமக்குறுத்தி நமக்குணர்த்தி பிறவி அதன் செம்பொருளை நமக்குணர்த்தி மேதினியில் சிறக்க செய்திடுமே நல் நூலறிவு சுவாச காற்றாம் காற்றா எண்ணுள் உறைந்திருக்கும் புத்தகமே சுவாச காற்றா எண்ணுள் உறைந்திருக்கும் புத்தகமே கலங்கரை விளக்காய் வாழ்க்கையில் வழிகாட்டும் நூலகமே அணுவை துளைத்து எண்ணுள் அறிவை விதைக்கும் புத்தகமே அணுவை துளைத்து எண்ணுள் அறிவை விதைக்கும் புத்தகமே விழிகள் வருடும் வரி வரிகள் எல்லாம் விழிகள் வருடும் வரிகள் எல்லாம் நல்ல படிப்பினை தந்திடும் நிச்சயம் விழிகள் வரிடும் வருடும் வரிகள் எல்லாம் நல்ல படிப்பினை தந்திடும் நிச்சயம் அன்னை தந்தை ஆசான் எல்லாம் அகிலம் போற்றும் கல்வி தர முயல்கின்றனர் அன்னை தந்தை ஆசான் எல்லாம் அகிலம் போற்றும் கல்வி தனை கல்வி தர முயல்கின்றனர் பொன் எழுத்தில் நம் பெயர் பதிந்திடவே பொன் எழுத்தில் நம் பெயர் பதிந்திடவே பொழுதெல்லாம் நல் நல் நூல்கள் படித்து சிறந்து சிறந்திட வேண்டும் என்பார் பொழுதெல்லாம் நல் நூல்கள் படித்து சிறந்திட வேண்டும் என்பார் பொன்னொளிரும் பாரதத்தின் பெருமைதனை பொன்னொளிரும் பாரதத்தின் பெருமைதனை புவியோர்க்கு நன்குணர்த்தி வாழ்ந்திடவே புவியோர்க்கு நன்குணர்த்தி வாழ்ந்திடவே முத்தான சத்தான நூல்கள் பல கற்று முத்தான சத்தான நூல்கள் பல கற்று புகழோடு வாழ்ந்திடுவோம் புவி போற்றிடவே புகழோடு வாழ்ந்திடுவோம் புவி போற்றிடவே வணக்கம் சார் அருமை அருமை அருமையான வரிகள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது புத்தகத்துக்கு இப்படி வரிகள் இருக்கிறது ஒரு நல்ல செலக்ஷன் புத்தகத்தை பத்தி பேசுறதுன்றது இப்ப நம்ம சிந்தனையிலே பொருள் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் வேற வேற பொருள் தான் நம்ம உபயோகிக்கிற பொருள் தான் வறுமை தவிர கவனத்துக்கு ஒரு புத்தகம் அப்படின்றத வந்து எடுத்து அதுக்குரிய விஷயங்களை சில இது எழுதி அருமையான வரிகள் ஆஹ் உயிரோட்டமா இருக்கு ருச்சி அருமையா இருந்தது அருமை நன்றி நன்றி ஆஹ் வேற யார் பேசுறது ஆலைவர்மன் சார் வாங்க உங்களுக்காக தான் வெயிட்டிங் பொற்களை நேசிப்போம் ருசிப்போம் ருசிப்போம் உணவு பொற்களை உற்பத்தி சிலை நேசிப்பர்களா ஆறாம் அறிவால் உரசி பார்த்து தரத்தை அறிவோ தங்கத்தின் தரத்தை திறத்தை நோக்கும் உழைப்பின் மதிப்பே பொற்களை நேசிப்போம் புன்னகைக்கும் கண்ணிமைக்கும் மனமே தூய நலம் தரும் வாழ்வியல் விதியின் வேதியல் உளவியல் தத்துவம் அதிகம் பதிகம் மதிமயங்கும் அதிகம் பதிகம் மதிமயங்கும் திடப்பொருள் தேவையின் ஆதிக்க உலகம் இடம்பொருள் இன்புறும் அன்பால் பொருட்களை நேசிப்போம் தரம் காண தமிழ் சொற்களை வாசிப்போம் உயர்வான மாசிலா மறையும் மாசில் மாசில் மறையும் பொருளும் கரையும் மாசில் மறையும் பொருளும் கரையும் மாசிலா சொற்களை மாகவியாய் நிற்கும் இக்கவியை ஊக்குவிக்கும் பொற்கள் வாங்க கவி மழை ஓங்க பொற்களை நேசிப்பீர்களா மனமே சொல் தயங்கி மழங்கி விழுவாய் மனமே மனமே குரங்கின குணமே அறிவாய் இக்கவி ஆலை வர்மன் நன்றி வணக்கம் ஐயா 
ਕਰਾ ਕਰੀ ਹੈ ਸਰ ਅਰਮਾਈ ਆਲ ਆਲੇ ਲਿਟ ਕਰਮਾਲੇ ਮਤਲਬ ਤੇੜੀ ਨਾ ਇੰਦੇ ਇੰਗ ਆਲ ਕਾਣਵੇ ਅਬਡੀ ਸੋਲਿਟ ਅਰਮਾਈ 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 ਇਪੋ ਨਲ ਕਵੀ ਪੇਰੂ ਪੇਰੂ ਕਵਿਦੇਯੂ ਪੇਰੂ ਰੰਡੂਮੇ ਪੁਦੂਮੇਯਾ ਇਰਕਦੇ ਆਲੇ ਵਰਮਨ ਸਰ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਆਮਾ उन्हीं யாருக்கு தான் பிடிக்காது உன்னை நேசிக்க ஏன் தெரியுமா பல ஜென்ம பந்தம் நீயும் நானும் பிரியா வரமாய் பல ஜென்ம பந்தம் நீயும் நானும் பிரியா வரமாய் ஒவ்வொரு நாளும் உன்னுடன் என் பயணம் என் வாழ்வின் மொத்த விடயமும் உன்னிடம் தானே ஒவ்வொரு நாளும் உன்னுடன் என் பயணம் என் வாழ்வின் மொத்த விடயமும் உன்னிடம் தானே காலை முதல் இரவு வரையில் என் வாழ்க்கை தொகுப்பு மொத்தமாய் உனக்குள்ளே எனது அருமை நட்பே எதை கொண்டு உயிர் கொடுப்பது உனக்கு எனது அருமை நட்பே எதை கொண்டு நீ இல்லை இல்லை என் உயிர்ப்பின் பேர் ஆற்றல் நீ என் உயிர்ப்பின் பேர் ஆற்றல் நீ என்னை பகிர்தலே நான் உன்னிடம் தான் பள்ளி கல்லூரி நாட்கள் தொடங்கிய பயணத்திலே நம் நட்பின் தொடக்கம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு தருணமும் நீ நன்கு அறிவாய் ஓ டைரியே என் உதிரம் கொண்டு பேனா எனும் ஆயுதத்தின் உதவியோடு உன்னை வடிக்க என் உதிரம் கொண்டு பேனா எனும் ஆயுதத்தின் உதவியோடு உன்னை வடிக்க எதை கொடுப்பது உனக்கு எதை கொடுப்பது உனக்கு அனைத்தையும் ஏற்கும் பிரபஞ்சமே அனைத்தையும் ஏற்கும் பிரபஞ்சமே என் முதல் சந்தோஷம் பகிர்தலே உன்னிடமே உன்னை பத்திரமாய் பாதுகாப்பதே என் தலையாய கடமை உன்னை பத்திரமாய் பாதுகாப்பதே என் தலையாய கடமை ஏன் தெரியுமா யாரேனும் உன்னை பார்த்தால் நம் நட்பின் இடைவெளி குறையுமோ என்றுதான் யாருக்கு தெரியும் பொக்கிஷமாய் நீ இருந்தால் உன்னை கவர்ந்திடு கவர்ந்திடுவார் பாசமான பொறாமை மனிதர்கள் பொக்கிஷமாய் நீ இருந்தால் உன்னை கவர்ந்திடுவார் பாசமான பொறாமை மனிதர்கள் உன்னை பார்ப்பதே என் நாளின் தேடல் பல சுவாரஸ்யங்கள் புதைத்தேனே உன்னிடமே என் அளவிட முடியா சந்தோஷங்களையும் பல விடியல்கள் எனக்கு கவலைகளையும் சில நேரம் பாராட்டுகளையும் என் அனுபவங்களையும் உன்னிடம் பகிர்வதால் இலகுவாகிறது மனம் உன்னிடம் பகிர்வதால் இலகுவாகிறது மனம் என்ன இருக்கிறது உன்னிடம் யான் அறியேன் ஆனால் என்னை உனக்குள்ளே நாளும் முழுமையாக வடித்துள்ளேன் என்னை உனக்குள்ளே நாளும் முழுமையாக வடித்துள்ளேன் அதிசயங்கள் பல இருக்க நீ என்றும் எனக்கு பேர் அதிசயமாய் அதிசயங்கள் பல இருக்க நீ என்றும் எனக்கு பேர் அதிசயமாய் உன்னுடனான உரையாடலில் நான் என்னை மறந்தேனே உன்னுடனான உரையாடலில் நான் என்னை மறந்தேனே டைரியே தொடர்வேன் நாளும் உன்னுடனே வானவில் பல வண்ணமாய் டைரி நீ என்றும் என் வண்ணமாய் இனி வரும் நாட்களில் பல எதிர்பார்ப்புடன் நீ இருக்க வாழ்வு வாழ்வின் அனுபவத்தை எதிர்நோக்கி நான் இருக்க பகிர்வோம் நம் பகிர்தலை பகிர்வோம் நம் பகிர்தலை தலைமுறை தலைமுறையாய் தொடரட்டும் நம் பந்தம் தலைமுறை தலைமுறையாய் தொடரட்டும் நம் பந்தம் நன்றி சார் அதாவது இப்படி எல்லாம் கூட செலக்ட் பண்ணி எழுதுவீங்க சத்தியமா நினைச்சு கூட பாக்கல அருமை அதாவது ஒரு செலக்ஷன் பொருள் அப்படின்னு சொல்றப்ப அந்த பொருள்ல இத்தனை எல்லாம் இருக்குதுரா அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம் இதுதான் தலைப்பு 
ஒவ்வொருத்தரையும் பல கோணங்கள்ல சிந்திக்க வச்சிருக்கு இல்லையா டைரி டைரிக்கு தமிழ் தமிழாக்க என்ன சிவகணியின் டைரி ரொம்ப அருமை வாழ்த்துக்கள் ஆக நம்மளும் தொடர் மூலம் டைரி எழுதி எழுதி இல்ல இங்க எத்தனை பேர் டைரி எழுதுறாங்க நமக்கு தெரியாது அதிசயங்கள் பல இருக்க நீ எனக்கு என்றும் அதிசயமா அருமை ரொம்ப நல்லா இருந்தது மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் வாங்க உமாபாரதி மேடம் வாங்க கேட்ட கவிதை வந்தாச்சா அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ரொம்ப நாள் உமாபாரதி கேமரா கொஞ்சம் உமாபாரதி சரியா இருக்கா ஓகே குட் ரொம்ப 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 நாள் கழிச்சு நம்மளோட எம்ஐஎம் க்கு வரேன் எம்ஐஎம்ல அமுதாமா ஏழு ஆரம்பிச்சு கடைசியில இசட் வரைக்கும் யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ எல்லாருக்கும் என்னோட தனிப்பட்ட வணக்கம் நம்ம கூலிங் கிளாஸ் ஹீரோ அவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பான வணக்கம் ஏன் நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு அதனாலதான் சார் சொல்றாங்க வாங்க வாங்க எல்லாரும் இப்ப சிவகனி சிவகனியோட அந்த டைரி கவிதை ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்பதான் நான் ஜாயின் பண்ணினேன் வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்திருந்தாங்க அதனால உடனே ஜாயின் பண்ண முடியல என்னோட கவிதை இன்னைக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமா இருக்கும் யாருமே கண்டிப்பா எதிர்பார்த்திருக்கவே முடியாது இன்றைய கவிதைய இப்படி நான் எழுதுவேன் கண்டிப்பா யாருமே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டீங்க பொருட்களை நேசிக்கிறீர்களாதான் நம்மளோட இன்றைய தலைப்பு இல்லையா பொருட்களின் மூன்று நிலைகளை நீ அறிவாயா பொருட்களின் மூன்று நிலைகளை நீ அறிவாயா திடமாய் நீ திரவமாய் நீ வலிமமாய் நீ திடமாய் நீ திரவமாய் நீ வலிமமாய் நீ ஆம் பொருட்களை நான் நேசிக்கிறேன் ஆம் பொருட்களை நான் நேசிக்கிறேன் திடமான திடமானது உனது இதயம் திரவமானது உனது கண்ணீர் வலிமமானது உனது ஆன்மா ஆம் பொருட்களை நான் நேசிக்கிறேன் உனது இதயமோ என்னைத்தான் நேசிக்கும் உனது தண்ணீரோ எனக்காக வெளிவரும் உனது வலிமமோ என்னை மட்டுமே சுவாசிக்கும் என் உலகமே நீதானே என் கண்ணம்மா ஆம் உன் பொருட்களை நான் நேசிக்கிறேன் நானும் உன்னை மட்டுமே நேசிப்பேன் பொருட்களை நான் நேசிக்கிறேன் திடமாய் நீ திரவமாய் நீ வலிமமாய் நீ நன்றி வணக்கம் கவிதை அறிவியல் அதாவது நிலவில் ஆக்சிஜன் நிரப்பி அங்க வாழ்வோம் அப்படின்னு கவிஞர் இந்த மாதிரி நீங்க பொருட்களை பத்தி சொல்லும் போது இவ்வளவு விஷயம் சொல்லுவீங்கன்னு நினைக்கல அருமை ஏன்னா பொருட்கள் அப்படின்னாலே அதோட மூன்று கிளைகள் தானே நமக்கு ஞாபகம் வரும் இல்லையா அதனால ஒவ்வொருத்தரோட கோணம் இன்னொரு நீங்க பேசுங்க பேசு பேசு பேசுங்க வாங்க 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 நன்றி அருமை ரெண்டு பேர் வரல ஒண்ணு ஒருத்தர் வந்து கோபால ரத்னம் சார் வரல அப்புறம் நம்ம ரமேஷ் வரல ரெண்டு பேரும் வரலை என்னன்னு தெரியல கோபால ரமேஷோட போன் சுவிச்சு 
வாங்க ரேணு ஏதாச்சும் பேசுங்க அக்கா வணக்கம் வணக்கம் அவங்க பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லாம் படிக்கிற காலத்துல யாரு அந்த ஒரு பையன் இருப்பான் அது எல்லா டைம் நான் கல்லூரியில அது நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் மத்த கிளாஸ்லயும் பாத்துருக்கேன் வழக்கமா கிளாஸ்க்கு வர மாட்டான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் அந்த பையன் கிளாஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரே அமக்கலமா இருக்கும் எல்லாரையும் இழுத்து இழுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஆல விட்டு டீச்சரோட அட்டென்ஷனை திருப்பி விட்டு அந்த மாதிரி அபுதாபில இருந்து ஒரு பிள்ளை இன்னைக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணி எல்லாரையும் புடிச்சு 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 இழுத்து விட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறாப்ல கவிதை வந்து இன்னைக்கு சாரோட டாபிக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா பொருள்னு வரும்போது இத நான் எதிர்பார்த்தேன் என்னெல்லாம் வருவோமோ ஏன்னா எனக்கு உண்மையாவே டாபிக்கோட நாலேஜ் எனக்கு சுத்தமாவே கிடையாது ஈவினிங் தான் எனக்கு வந்து டாபிக்கோ வந்து ரொம்ப டீப்பா ஏன்னா நான் கவிதை எழுத போறது இல்லை எனக்கு அதை பத்தி தெரிய போறது இல்ல அது எதுக்கு சும்மா கேட்க தானே போறோம் அப்படின்னு நான் அதுல பெருசா ஈடுபாடு காட்டிக்கல சாயந்தரம் தான் வந்துட்டு எனக்கு அந்த டாபிக் இன்னொரு ரெண்டு மூணு வாட்டி கேட்டு ஓ இதுதான் இதுதான் டாபிக்கா அப்படின்னு அப்ப எனக்கு கொஞ்சம் தோணுச்சு வித்தியாச வித்தியாசமான பொருட்களோட மக்கள் வருவாங்க அப்படின்னு ஆஹ் அதுல நான் கேட்ட வரைக்கும் வந்து அமுதா மாது எல்லாம் கேக்கும் போது எதையுமே நம்ம விளையாட்டா எடுத்துக்க முடியாதுங்கிற அந்த ஒரு படிப்பு நினைய நான் இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏதோ எனக்கும் வந்து எழுத தெரியும்னு சொல்றதை விட எல்லாருமே பர்ஃபெக்டா இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது நம்ம பார்வையில எது அழகோ அதுதான் அழகுன்னு நம்ம சொல்ற மாதிரி கவிதை வந்து மனசுல இருக்கக்கூடியதை அப்படியே நம்ம வந்து ஒரு எந்த வித இதுவும் இல்லாம அழகா சொல்லும் போது அது கேட்கறதுக்கு இனிமையா இருந்தாலோ இல்ல அதுல நல்ல கண்டென்ட் இருந்தாலோ அது கவிதை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டா கூட சில விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சு பண்ணும் போது அதுல இன்னும் சுவாரஸ்யமும் நல்ல ஒரு தெளிவான நல்ல ஒரு மொழியுடைய தெளிவு அதுல பார்க்க முடியுங்கிறத நான் அமுதாமா பேசும்போது புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னை ரொம்ப கனெக்ட் பண்ணது வந்து சித்ரா இவங்க லிங்கேஸ்வரி அவங்களுடைய கவிதை ஆஹ் புத்தகத்தை பத்தி அவங்களுடைய கவிதை எனக்கு ரொம்பவே சுவாரஸ்யமா இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து கவிதை அப்படிங்கறது வந்து எவ்வளோ இலக்கிய நயத்தோட இருக்குங்கிறத தாண்டி கவிதை அப்படிங்கிறது தெளிவா இருக்கணுங்கிறதுக்கு வந்து இங்க பல பேர் சொன்ன கவிதைகள் எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆஹ் வினோதினியோட கவிதை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது பயங்கரமா கனெக்ட் ஆ எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஒண்ணு வந்து நம்மளோட தாட்ல வந்து வந்து உக்காந்துச்சு அது வினோதினியோட கவிதை அதுதான் மக்களை எது கனெக்ட் பண்ணுதோ அவங்க வெற்றி அப்படிங்கிறதுக்கு அது ஒரு உதாரணம் அதை வந்து சிவக்கனியோடது அல்டிமேட்டா இருந்தது ஏன்னா என்ன வந்து நான் எனக்கு கவிதையெல்லாம் சொல்ல தெரியாது சொல்லணும் அப்படின்னு யாராவது கேட்டீங்கன்னாக்கா நான் வந்து பேச நார்மலான உரைநடையில நான் பேச விருப்பப்படுறது வந்து எப்பவுமே மொபைல் போனை பத்தி நான் பேச விருப்பப்படுவேன் இந்த குழந்தைங்க தொட கூடாது கெட்ட விஷயம் பார்க்க கூடாது நான் ஆயிரத்தி எட்டு சொல்லி மொபைல் உங்க சைக்கலாஜிக்கலா அது உங்களை கஷ்டப்படுத்தினோம் மொபைல் எல்லாம் இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிங்கன்னா கூட மொபைல் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அவசரத்துக்கு யாரையாவது கூப்பி ஏன்னா பழகிடுச்சு உள்ள வந்தாச்சு நானே யோசிச்சு பாக்குறேன் எப்படி வந்து இந்த பொருள் இல்லாம தானே நான் கல்லூரியில படிச்சேன் இந்த பொருள் இல்லாம தானே நான் பள்ளிக்கூடங்கள்ல படிச்சேன் ஆனா இன்னைக்கு இந்த பொருள் இல்லாம என்னால இருக்க முடியல என் பையன் ஒரு அரை மணி நேரம் தொடர்ந்து போன் எடுக்கலன்னா எனக்கு வந்து அது முடிய மாட்டேங்குது அப்போ பொருள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையோடையும் நம்மளோடையும் எப்படி ஒட்டிக்குது அத அத ஹேண்டில் பண்றதுங்கிறது அடுத்த விஷயமா இருக்கு முதல்ல வந்து அந்த பொருளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எப்ப வேணும் எப்ப வேணான்னு நினைக்கிறதுக்கு கூட நம்மளால முடியாத அளவுக்கு ஒரு பொருள் நம்மளை ஆக்கிரமிக்குது என்னோட எக்ஸாம்பிள் மொபைல் போனா இருந்தாலும் கூட எல்லா பொருளுமே மக்களோட எந்த அளவுக்கு கனெக்ட் ஆகுதுங்கிறதுக்கு நான் இந்த இடத்துல நிறைய பேருடைய கவிதைகளை நான் பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி அமுதாமா மாதிரி ஆஹ் இலக்கியன நிறைய தெரிஞ்சவங்க கத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் எனக்கும் என்றாவது ஒரு நாள் இலக்கணம் கற்றுக்கொண்டு ஒரு கவிதையோட வரவேன் என்று நான் சொல்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எல்லாரும் ஆஹ் சாரோடது இந்த ஐடியாவுக்கு நான் சாருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அருமையான ஐடியா அதாவது எம்ங்கிறது வந்து அது ஒரு டைனாமிக் எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு நாயர் கடையில் எல்லாம் கிட்டுங்கிற மாதிரி எம்ஐஎம் எல்லாம் கிட்டும் இங்க கிடைக்காதது எங்குமே இல்லைங்கிற மாதிரி இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆஹ் தேங்க்யூ சார் எனக்கு இந்த மாதிரி மனசுல இருக்கிறது பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு தேங்க்யூ சோ மச் சார் சொன்ன அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி
நன்றிமையாட்ட <laughs> 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 எல்லாத்தையும் சொன்னீங்க சரி ஆயிரக்கடை சொன்னதுக்காக ரொம்ப நன்றி கூட நாயர்கடை உதாரணத்துக்கு சொன்னீங்களே ரொம்ப நன்றி என்ன சினிமா டைலாக் சார் அது வடிவேல் ஜோக் மாதிரி நாங்க மீன்ஸ்ல போடுவோம் எனக்கு <laughs> 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 வரிகள்ாதான் <laughs> முத்தராஜா <laughs> 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 பொருள் இல்லை என்றால் நீங்கள் உலகில் இல்லை என்றார் பொருள் இல்லை என்றால் நீங்கள் இந்த உலகத்திலே இல்லை என்ற மாதிரி அர்த்தம் சொன்னது பொருட்படுத்தாமல் அப்பால் நிற்பது எப்படி பொருட்பால் தானே பொருட்படுத்தாமல் அப்பால் நிற்பது எப்படி பொருள் வேண்டும் என்றார் வாழ பொருள் வேண்டும் நாம் வாழ்வதிலும் பொருள் வேண்டும் என்றார் நாம் வாழ பொருள் வேண்டும் நாம் வாழ்வதிலும் பொருள் வேண்டும் என்றார் அது சரி அது சுமையாகி விடக்கூடாது அது சுமையாகி விடக்கூடாது எவ்வளவு பொருள் வேண்டும் பொருள் ஓரிடத்தில் சேர்வதை பொது பொது உடைமையாளர்கள் விரும்புவது இல்லை பொருள் ஓரிடத்தில் சேர்வதை பொது பொது உடைமையாளர்கள் விரும்புவது இல்லை தேவைக்கு மேல் தேவைக்கு மேல் திரட்டப்படும் பொருள் திருட்டுத்தானே அன்று மாதிரி முடிக்கிறார் ரொம்ப அருமை சார் புத்தராஜா சார் அருமையான வார்த்தைகள் அருமையான வரிகள் நன்றி நன்றி ரொம்ப நன்றி மகிழ்ச்சி உன்பொருள் எம்பொருள் தற்பொருள் பெருமை பேசி உன்பொருள் எம் எம்பொருள் என தற்பெருமை பேசி இருக்காமல் திருக்குறளில் பொருளை தேடு திருக்குறளில் பொருளை தேடு இந்த மாதிரி ரொம்ப அழகா சொல்லிருக்கீங்க ரிஃபாயி சார் சூப்பர் இன்னும் ஃபுல்லா என்னால் நோட் பண்ண முடியல அருமையான வரிகள் பொருட்களை நேசிக்காதீர்கள் அப்படின்னு முடிச்சு பொருட்களை பொருட்களாகவே பாருங்கள் மாதிரி முடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப அருமை ஆதி பகவான் சார் ஒரு நொடியில் மாறிவிடும் காலமே ஒரு நொடியில் மாறிவிடும் காலமே உயிரற்ற பொருட்களை நாம் எப்படி நேசிப்பது ஒரு நொடியில் மாறிவிடும் காலமே உயிரற்ற பொருட்களை நாம் எப்படி நேசிப்பது அப்படின்னு கேட்கிறாரு எல்லா பொருளும் டிஸ்போசல் பண்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தை வைப்பாரு பொருளில் என்ன இருக்கிறது பொருளோடு வாழ்வதற்கான அர்த்தம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாரு 
ஆதி பகவான் சார் இருக்காருங்களா அருமையான வரிகள் சார் கல்யாணியம்மா ரொம்ப ரொம்ப அழகா ஆரம்பிச்சுங்க பேதை நானும் பல பொருட்களை விரும்பினேன் ரொம்ப அருமையா ஆரம்பிச்சுங்க எங்க இருக்காங்களா கல்யாண பாடம் இருக்காங்களா பற்றில்லாத பொருள் அருமை வாழ்த்துக்கள் பொருட்களை மட்டும்தானே நேசிக்கிறோம் தேசி பிறந்த பூமியில் பொருட்களை மட்டும்தானே நேசிக்கிறோம் மகாத்மா காந்தியை கொண்டு வந்தாங்க அபிராமி காந்தி கொண்டு வந்தாங்க பொருட்களை மறந்து பொருட்களை மறந்து அருளை மட்டும் நேசிப்போம் அப்படின்னு முடிச்சாங்க பொருட்களை மறந்து அருளை மட்டும் நேசிப்போம் முடிச்சாங்க வினோதினி சூப்பர் ஆம் நிச்சயமாக நேசிக்கிறது சொல்லிட்டாங்க நிச்சயமாக நேசிக்கிறது நம் முதல் செம்மளவாக உடனே அம்மாவுக்கு ஒரு புடவையும் அப்பாவுக்கு ஒரு வேட்டியும் வாங்கும் என்று பெருக்களுக்கு ஆரம்பிச்சு இறுதியாக நேசியங்கள் அன்பிற்காக பொருளே நேசியங்கள் அன்பை தாண்டி பொருளுக்கு அன்பை தாண்டி பொருளை நேசிக்காதீர்கள் வினோதினி வாழும் வாழ்க்கையில் பொருள் இல்லாவிட்டால் தாழும் தானே வாழும் வாழ்க்கையில் பொருள் இல்லாவிட்டால் தாழ்வு தானே கேள்வி கேட்கறீங்க பொருளோடு வாழ்வதும் அவசியம் தானே முடிக்கிறீங்க அருமை அருமை உள்ள என்னால் கேட்க முடியல நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேப் எனக்கு போன் கால் வந்துருச்சு கடைசியா அப்புறம் கேட்டது அலைவர்மன் சார் ஆரம்பிச்சாரு அதுக்குள்ள எனக்கு போன் கால் வந்துருச்சு யாரும் டிஸ்டர்பன்ஸ் சிவக்கணி அம்மா பேசுறப்பதான் வந்து மறுபடியும் நேசிக்க பலர் இருக்கு இருப்பது ஆனால் எனக்கு நான் என் தைரிய நேசிக்கிறேன்னு ஆரம்பிச்சாங்க பாருங்க உன்னிடம் பகிர்வதால் என் மனம் இலகுவாகிறது தைரியம் எழுதுனாலே மனம் இலகுவாகிறது அப்படின்னு முடிச்சிருக்காங்க சிவக்கணியம்மா அருமை அருமை தைரிய பத்தி எழுந்து அருமை அஹ் உமா பாரதி அம்மா தான் கடைசியா வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் உம் மூன்று பொருட்களை நீ அறிவாயா ஜனமானவை திரவமானவை வலிமையானவை முடிச்சுட்டாங்க அருமை அருமை உமா ஒரு இடையில ரெண்டு மூணு பேரு இடையில பேசுறதே இல்ல சொல்லி இல்ல அப்ப எப்படியே போயிட்டா யாரும் போன் கால் வந்து வேற கூப்பிட்டாங்க அமுதா அமருக்கு அப்புறம் யார் பேசுனாங்க ஆலை வரும் இருக்கு இடையில அந்த ஊராட்சி மேடம் பேசுறேன் புத்தகம் புத்தகத்தை புத்தகத்தை வாசிப்பதை பத்தி பேசுறீங்க ரொம்ப அருமை அம்மா ஆஹ் அவங்க பேரு கிடைச்சதுக்கு <laughs> கல்யாண பிறகு ஒரு வீடு வாங்க நினைக்க கிடைக்கிறது குழந்தைகள் கிடைக்கிறது பிள்ளைகள் கிடைக்கிறதுக்காக வேற பேச்சுகள் கிடைச்சிருக்காங்க இதை விட எனக்கு வேற என்ன பொருட்கள் வேண்டும் அப்படின்னு நான் முடிக்கிறேன் வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் அருமையான மாலை நேரம் சார் நன்றி சார் நன்றி அருமை 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 வாங்க லத்தா மேடம் வாங்க கவிதை வாசித்த அத்துணை நன்னங்களுக்கும் என் வாழ்த்துக்கள் மிக மிக சிறப்பு எது என்று நான் சொல்வேன் ஆஹ் ஊர்காய் ஜாடியை பற்றி புகழ்வேனா அல்லது புத்தகத்தை பற்றி புகழ்வேனா அதாவது வாசித்தவர்களை பற்றி புகழ்வேனா 
ஒவ்வொரு கவிதையும் வித்தியாசமாக இருந்தது இப்பொழுதுதான் எனக்கு தெரிந்தது இப்படி கூட கவிதை எழுதலாம் நாமும் எழுதலாம் யோசிக்கலாம் என்று எனக்கு ஒரு ஆஹ் ஐடியா வந்தது ஸோ ஒவ்வொருத்தங்களும் டிஃப்ரெண்டா ரொம்ப நல்லா இருந்தது டைரி ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப டச் ஆனது அந்த வினோதனியோடைய அது அதாவது உனக்கு நல்லவைகளுக்காக அதாவது அவங்க வேற மாதிரி சொன்னாங்க நல்லவைகளுக்காக பொருட்களை ஆஹ் தேடு பொருட்களை அடையலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தங்களதும் ஒவ்வொரு விதமா நம்ம நல்ல வந்து சேர்ந்தது என்னுடைய அறிவுக்கு அப்புறம் அமுதா மேடம் வந்து அவடைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு டென்த்து கிளாஸ்ல படிச்சதோட சரி கிராமர் இலக்கணம் எல்லாம் தேமா புளிமா இது எல்லாமே அப்ப படிச்சதோட சரி ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லாம் அப்பெல்லாம் நல்லா அப்ளை பண்ணோம் எல்லாமே பண்ணோம் செகண்ட் பேப்பர்னு தமிழ் தனியாவே இருக்கும் இல்லையா தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல ஸோ அதுலலாம் ஓரளவு நல்லதான் மார்க் வாங்கியிருக்கோம் அது தெரிஞ்சனால தான் வாங்க முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் டோட்டலா டச் இல்லாதனால மறந்து போச்சு ஸோ அந்த அமுதா மேடமோட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும்னு தோணுச்சு எல்லாருதுமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸ்டீஃபன் சார் ஆரம்பிச்சு வச்ச ஊறுகாய் ரொம்ப நல்லா இருந்தது தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிடணும் அதே மாதிரி உமாபா லாஸ்டா முடிச்ச உமாபாரதி மேடம் தான் அந்த மூணு விதமா அப்படின்ட்டு அவங்க ஒரு ஆங்கிள்ல சொன்னாங்க எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது இப்ப அடுத்த தடவை சார் ஏதாவது ஒரு டாபிக் கொடுத்தாருன்னு நான் எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ண நான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்பிடன்ஸ் எனக்கு இப்ப கேட்டப்புறம் தான் எனக்கு வந்திருக்கு அது வரைக்கும் சார் டாபிக் எப்பயுமே இந்த கவிஞர் கண்ணதாசன் பத்தி என்னன்னா உடனே நான் பேர் கொடுத்தேன் எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துருவேன் இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நமக்கும் இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை கேட்போம் நல்லா அப்படின்னு தான் இருந்தேன் இப்பதான் எனக்கு ஒரு எல்லாருமே அந்த திருவள்ளுவர் சொன்ன அருள் இருக்கு அது அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆஹ் ரொம்ப நன்றி சார் இது நான் கேட்டதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது தேங்க்யூ வெரி மச் அங்கதான் நன்றி சொல்லலாம் இத்தனை நாள் வராது இன்னைக்கு வந்து பத்தியா அப்படிங்கிற <laughs> 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 பண்ணுங்க <laughs> 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 அதனால கொஞ்சம் யோசனையா இருந்தது பேசுறதுக்கு திரும்ப அடுத்தடுத்து வரும்போது பேசுறோம் சார் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து வாங்க நன்றி வாய்ப்பு நன்றி மகிழ்ச்சிங்களாது <laughs> 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 எல்லாருமே இன்னைக்கு வாசிச்ச கவிதை வாசிச்சவங்க எல்லாருமே டிஃப்ரெண்டா இருந்தது சார் ஒரு ஒவ்வொரு கவிதையுமே ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்டா இருந்தது முத்துராஜா சார் முத்துமாலை வேலம்மாள் மேடம் கல்யாணி ஸ்ரீதர் லிங்கேஸ்வரி அக்கா அமுதா மேடம் அப்புறமா நிறைய பேர் சிவக்கணி நிறைய பேர் வாசிச்சாங்க எல்லாரோட கவிதைகளும் புதுசா அமுதா மேடமோட பிரதர் வந்தாரு அவரோடது எல்லாரோட கவிதைகளுமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு ஆலயவர்மன் சார் நல்லா இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதே மாதிரி அந்த புத்தகம் பத்தி எழுதுனாங்க டைரி பத்தி எழுதுனாங்க 
இந்த மாதிரி எல்லாமே டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா நம்ம டீம்ல வந்து இவ்வளோ பேர் கவிஞர்கள் இவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க மெயின் கவிஞரை தான் ஆளை காணும் வரவே இல்லை இன்னைக்கு பழைய சகோதரர் ரமேஷ் ஆளை காணும் எல்லாருமே எதிர்பார்த்தோம் அவரை வரவே இல்லை சரி ஓகே எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் உமாபாரதியும் வந்து கடைசி நிமிஷத்துல அந்த அவங்க சொன்னதும் ஒரு ஐக்கு கவிதை மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருந்தது இல்ல ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க சார் எல்லாரோட என்னோட என்னோட ஒரு இது என்னன்னா எல்லாரும் அவங்களோட கவிதைகளை நாளைக்கு குரூப்ல போட்டுருங்க சார் எல்லாரும் படிச்சுக்குவாங்க ஆக்சுவலி முத்துராஜா சார் படிச்சது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கேட்டுது எங்களுக்கு எல்லாம் எனக்கு அது மாதிரி கேட்டுது நிலைமண்டிலாசிரியம் <laughs> புரிஞ்சது <laughs> 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 எல்லாமே தேமா புளிமா நிறை நிறை நேர் நேர் அதெல்லாம் படிச்சிருக்கேன் மேடம் எல்லாம் முப்பது வருஷம் ஆயிடுச்சுல மறந்து போச்சு இந்த நான் படிச்ச கவிதை புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு புரிஞ்சுது நல்லாவே புரிஞ்சுது மேடம் ஆஹ் சரிங்க சார் அப்புறம் ஸ்டீபன் சார் என்ன நீங்க வந்து புது கவிதை கூட குடுங்க முடிஞ்சான்னு சொன்னீங்கல்ல படிச்சிருங்க அத கொஞ்சோண்டு எழுதுனா நீங்க முடிஞ்சான்னு ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அது வரைக்கும் படிக்கிறேன் படிங்க 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 கேளுங்க என்னை நீ நேசிக்கிறாயா இல்லையா உடனே சொல் இசையாய் ஒலித்தது வீடெங்கும் ஒலித்தது மாய பெண்ணொருத்தி மந்தகாச புன்னகை காந்த பார்வை கலக்கும் தோற்றம் அசந்தே போனேன் அவள்தான் கேட்டாள் நேசிக்கிறேன் என்று உடனே சொல் சொன்னார் தாத்தா இன்னும் சொன்னார் உலகையே உருட்டி வாய்க்குள் போடும் மந்திரக்காரி இவள் நல்லவளும் இல்லை கெட்டவளும் இல்லை யாரோடு இருக்கிறாளோ அவர் குணமே அவள் குணமாம் நோஞ்சானா இருந்தாலும் பலசாலி ஆக்கிடுவாள் நொந்து துடிக்கையிலே மருந்தா இருந்துடுவாள் எல்லா இடங்களிலும் எல்லாமாய் அவள் இருப்பாள் அசையும் பொருள் அவள் அசையா பொருளும் அவள்தான் தாயாய் சுமப்பாள் தீயாய் சுடுவாள் ஓய்ந்து ஓரிடத்தில் நிற்காத கொடுமைக்காரி இருப்பாள் என நினைத்தால் சொல்லாமல் ஓடிடுவாள் இருப்பாள் என நினைத்தால் சொல்லாமல் ஓடிடுவாள் படு ஓடிடுவாள் என நினைத்தால் படுத்து ஓய்வெடுப்பாள் அரசனை ஆண்டியாக்கி ஆண்டியை அரசனாக்கும் வித்தை கற்றவள் விவேகமறிந்தவள் நோக்கம் அறியும் முன்னே ஒரு நொடிக்குள் மறைந்திடுவாள் நேசிக்கிறேன் என்று உடனே சொல் என்றார் என் தாத்தா ஆம் ஆம் பொருள்களை நேசிக்கிறேன் 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 பொருள் என்னோடு ஒட்டி கொண்டது அருமை மேடம் அருமை அருமை சந்தோஷங்க <laughs> 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 எதிர்பார்க்க இல்ல இவ்வளவு கவிதை வரும் இவ்வளவு வித்தியாசமா இருக்கும் 
ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கோணங்கள்ல யோசித்து அந்த கோணங்களில் இருந்து மட்டும் இல்ல அதாவது பல நான் இந்த இந்த பொருள் கொடுக்கும் போது ஆக்சுவலா இந்த தலைப்பு கொடுக்கும் போது நாங்க நானும் கல்யாணம் வேணும்னு பேசணும் என்ன தலைப்பு கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க யோசித்தாங்க என்னன்னு சொன்னாங்க யாரு கேள் கேட்கலாம் சொல்லிட்டு யாரையும் கேட்க வேணா நானே கொடுத்துறேன் நினைக்கவே <laughs> மிக அருமையான நிகழ்ச்சியா இருக்கு நம்ம நான் எதிர்பார்க்கல இப்ப ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம பேசியிருக்கோம் ரெண்டு மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட பேசியிருக்கோம்னா ரெண்டு மணி நேரம் அழகா போச்சு ரொம்ப அழகா போச்சு ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு கவிதையிலும் ஒவ்வொரு இடத்துல ரொம்ப சுவாரஸ்யம் அந்த சுவை இருந்தது அந்த சுவை இருந்தது ஒரு பொருள் இருந்தது எல்லாத்துலயுமே அந்த பொருள் இருந்தது ஆஹ் மனசுல மனசு தொடர மாதிரி எல்லா எல்லா கவிதையிலும் ஒரு ஒரு லைன் அப்படி வந்து டச் பண்ணி போச்சு இதயத்துல அதுதான் சிவகுமார் சார் கம்ப்ளீட்டா எழுதி வச்சு சொன்னாரு மகிழ்ச்சி ஆஹ் ஆக்சுவலா நான் யாருமே நான் கவிதை அனுப்ப சொல்லல ஆனா இவர் வந்து ஆலையோரமன் சார் கவிதை அனுப்பிச்சிட்டாரு ஆனா அதை படிக்கும் போது எனக்கு ஒண்ணும் புரியல உண்மையாவே ஆனா அவர் படிச்ச விளக்கு அருமையா அவர் படிச்ச விளக்கு ரொம்ப அருமையா விளங்குச்சு ஆஹ் அதற்கு அருமை சார் ரொம்ப நன்றி நல்ல நான் ஆக்சுவலா இன்ஃபேக்ட் அவரு அவரு என்னடா பேர் கொடுக்கலையே ஆலையோரமன் சார் பேரே கொடுக்கலையே அவரை கூப்பிடணுமே நினைச்சுட்டே இருந்துட்டு அவரை கூப்பிடலான்னு பாக்குற எப்போ கவிதை அனுப்பிச்சுக்கிறாரு எழுதி அனுப்பிட்டாரு அனுப்பிட்ட உடனேதான் அதுக்கப்புறம் கூப்பிட்டேன் அவரு அவர் இன்னைக்கு பயங்கர பிஸியில இருந்தாரு நினைக்கிறேன் ஆஹ் வேலையில வந்துனா எடுக்கல அவர் போன் எடுக்கல ஆனா கரெக்டா வந்துட்டாரு அது வரைக்கும் மகிழ்ச்சி ஆஹ் ரொம்ப வேலையா இருந்தீங்களா சார் வேலை வேலை அதிகமா இருந்தது ஆனா இருந்தாலும் கவிதை தரமாச்ச ரமேஷ் ஐயா தலைமை ஏற்பாரு ஐயாவிடம் புலமையும் ஒளிவு பெறும் பங்கு வரும் என்று எதிர்பார்த்தேன் அவர் கம்பன் கழகத்தில் வேறு ஒன்று விட்டார் அவர் பேரெல்லாம் கொடுத்தாரு அவரு அவர் வரன்னு சொல்றதுக்கே ரெண்டு லைன் கவிதை எழுதினார் ஆனா வரல நான் இப்பதான் போட்ட அவருக்கு இது பண்ண வரல அவரு மகிழ்ச்சி பரவாயில்ல கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி மகிழ்ச்சி ஒரு அருமையான நிகழ்வாக அமைந்ததில் பர்டிகுலரா மேடம் மேடமோட விருதர் ஆதி பகவான் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறுகிறேன் நிகழ்ச்சிகள் கலந்து கொண்டு அருமையான கவிதை குறித்த அருமையும் நன்றி உமாபாரதி மேடம் கடைசியில வரலையே அப்படின்ற இயக்கம் இருந்து வந்து நீங்க ஒரு நாலு லைன் படிச்சதுல மிகவும் மகிழ்ச்சி இல்ல ஒரு நண்பர் கால் பண்ணிருந்தாரு வெளிநாட்டுல இருந்து அந்த கால் போயிட்டு திருப்பியும் நான் வந்துட்டேன் இது இது எப்படி இருந்ததுன்னா என்னடா ஒரு கவலை இருந்து என்னடா பாகியார் வாரிசு வரலையே அப்படின்ற கவலை இருந்தது நீங்க வந்ததுல மகிழ்ச்சி இத கவிதை காலத்துல உங்க நீங்க இருந்ததுல மகிழ்ச்சி ரொம்ப அது என்ன செய்ய இப்பதான் எழுதுனேன் நன்றி அபிஷியலா க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் நிகழ்ச்சி